அப்படின்னு சொல்றது சொல்றது என்னன்னா நம்ம அந்தமான நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் இந்த குரூப் ஆஃப் ஐலாண்ட்ஸ் வந்து த ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ வாட் எக்ஸாக்ட்லி திஸ் ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியால பயோடைவர்சிட்டிக்கு ரொம்ப பேர் போன இடம் அங்க வந்து த ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபானா த பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட ரொம்ப பிரிஸ்டைன் கண்டிஷன்ல இருக்கு ஓகே ஸோ அங்கதான் ரொம்ப செழிப்பாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் தான் அதான் மீன் பண்ணுது இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப டீப்பாக ஒன்றும் தெரியாதுனா இது மட்டுமே போதும் பயோடைவர்சிட்டி ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் மொத்தம் நாலு இருக்கு அந்த நாலுத்தோட ரீஜனோட நேம் இது மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் தான் ஓகே அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் செவன்டீன் மெகா டைவர்ஸ் கண்ட்ரிஸ் ஓகே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி ஆங்கிளில் ஓகே அதாவது ரொம்ப பயோடைவர்சிட்டி ரிச் கண்ட்ரிஸ் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா அது இந்தியாவில் எந்த இடம் ரொம்ப செழிப்பா இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஓகே அப்படியே அஃப்கோர்ஸ் ஒவ்வொரு வேர்ல்டுல ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கும் ஹாட் ஸ்பாட்ஸ்ன்னு இருக்கு ஓகே அது வந்து ரீஜன் வைஸ் இப்போ வந்து கண்ட்ரிஸ் வைஸ் ஓகே கண்ட்ரிஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது ஒரு செவன்டீன் கண்ட்ரிஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுல அஃப்கோர்ஸ் நம்ம இந்தியாவும் இருக்கு ஓகே இதுக்கு என்ன கிரைட்டீரியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the first basic criteria and then pathina at least it must have 5000 of the world's plants as endemic endemic na it is a native of that region okay now upper class le paathirundom the singaval korangu nu paathirundom okay lion tailed macaque okay so that is a native of western ghats okay ayya and edathla mattum da irukum all right so and the mari ovvonathukku oru 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 animal ku oru oru insect ku so and edathla mattum da adu kaanapadum அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பிளான்ஸுக்குமே தே ஆர் இதில் எண்டிமிக்னா அங்கேயும் ஒரு வெரைட்டி இருக்கு ஏன்னா அந்த பிளான்ட் அந்த டெரைனில் அந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனில் மொத்தத்தில் அந்த ரீஜனில் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு தெர் ஆர் மெனி பிளான்ஸ் ஓகே ஸோ இவங்க வச்சுட்ட கிரைட்டீரியா என்னன்னா அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் பிளான்ஸாக அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கிரைட்டீரியா வச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் மெரைண்ட் ஈகோ சிஸ்டம்ஸ் வித் இன் இட்ஸ் பிளஸ் ஓகே இதில் செவன்டீன் கண்ட்ரிஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த பிக்சர்ல ரஃபா இருக்கு ஓகே ஸோ இது இது அது வரைக்கும் இது வரைக்கும் கேட்டதில்லை மறுபடியும் இது கேட்பாங்களான்னு நமக்கும் அதை கரெக்டா வி கேனாட் கேஸ் ஓகே பட் ஸ்டில் நீங்க உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அதை கண்ட்ரிஸ் விச் எவர் யூ ரிமம்பர் அது ஏதாவது நீங்க வச்சுக்கோங்க இந்தியா இஸ் தேர் சைனா இஸ் தேர் ஓகே இந்தோனேஷியா மலேசியா ஆஸ்திரேலியா யுஎஸ்ஏ ஓகே அப்புறம் பிரேசில் பிரேசில்னாலே எல்லாம் அமேசான் காடுகள் அங்கிருந்து இந்த மூலிகையில இருந்தா வந்தது அப்படி அப்படின்னு நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்ம டிவி ஷோஸ் நிறைய கப்ஸா விடுவானுங்க ஸோ பிரேசிலையும் கண்டிப்பா சேர்த்துக்கோங்க அண்ட் சவுத் ஆப்ரிக்கா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மடகாஸ்கர் ஓகே திஸ் ஆர் ஆல் வெரி ப்ராமினன்ட் திங்ஸ் உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு ஐ எம் கம்ஃபர்டபுள் வித் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க செவன்டீன் கண்ட்ரீஸையும் நீங்க மெமரைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே மற்றவங்க அட்லீஸ்ட் இந்த ரொம்ப ப்ராமினன்ட் கண்ட்ரீஸை கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ ரொம்ப முக்கியமானது வந்து இப்போ இதாங்க இந்தியன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ரிப்போர்ட் ஓகே ஐஎஸ்எஃப்ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்க அந்த ரிப்போர்ட் எடுப்பாங்க ஒன்ஸ் இன் டூ இயர்ஸ் இட்ஸ் அ பைனியல் ரிப்போர்ட் ஓகே இந்தியாவோட ஃபாரஸ்ட் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குது ஓகே இது ஒரு ரிப்போர்ட் கார்டு மாதிரி ஓகே எப்படி தேரி இருக்கா இல்லை மோசமாக இருக்கா அதை குறிக்கிறதுக்கு இப்படி ஒன்று இது டுவெண்ட்டி ஒனில் இந்த ரிப்போர்ட் எடுத்தாங்க இப்போ அதாவது இந்த ரிசர்ச் இந்த இதெல்லாம் எடுத்து டுவெண்ட்டி டூவில் தான் டேட்டாவை பப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு நமக்கு லேட்டஸ்ட் டேட்டா வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டை சார்ந்து தான் இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு ரிப்போர்ட் வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோரில் தான் அது ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அன்டில் தென் திஸ் இஸ் த லேட்டஸ்ட் ரிப்போர்ட் வி ஹாவ் ரைட் நவ் ஓகே சரி இந்த ரிப்போர்ட்டில் முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ரிப்போர்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய இட் இட் கிவ்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டீட்டெயில்ஸ் ஓகே கிட்டத்தட்ட அந்த பிடிஎஃப்ஏ பார்த்தீங்கன்னா இட் ரன்ஸ் இன் டூ ஃபியூ ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பேஜஸ் ஆல் ரைட் நமக்கு அது அவ்வளவுமே நம்ம பார்க்கணும்னு அவசியமே இல்லை அதில் உள்ள ஒரு ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயத்த மட்டும் நான் எடுத்துருக்கிறேன் ஓகே அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் கவர் இன் இண்டியா ஓகே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏரியா அது என்ன அது என்ன ஸ்டேட் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மத்திய பிரதேஷ் இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட் மத்திய பிரதேஷ் ஓகே ஸோ மத்திய பிரதேஷ்
states okay in terms of area mp ap ap in one andhra pradesh nadichradhiya this is arunachal pradesh apra chatisgar odisha maharashtra okay adukarthu next percentage of total geographical area first one the total area on absolute terms absolute number la paatham ipo vandu percentage wise and the state kutiya irukalam and the state la and the state e itrona size tha or 100 square meter adanna adile kittadittu or 84 square meter forest ah irundha adu eppadi irukum okay ipo adha kurikirathu so adile number 1 edam pidichirukkarathu mesnaram second paathina angi arunachal pradesh ingi arunachal pradesh third meghalaya fourth manipur fifth in nagaland idile ellame and the northeastern states tha seven sisters nu solla kodiya states tha inga ellame irukku idiliyum the order vandu romba mukkiyam idhe nee therinjukonga highest to lowest lowest to highest idhe rendeyume kandipa neenga therinjukonga ena sometimes lowest to highest nu therina and adha kekkalam adhu kekkaradhu romba rare dhaan but maximum ungalku highest to lowest dhaan kepaanga nan nikiren okay so in the in the entire in the indian state of forest report la mukhyamana rendu vishayam idu da largest forest cover in terms of area absolute area in terms of percentage wise idu okay all right sir okay ivan the forest report la vandu ipo india oda enna india oda target enna forest ah nam innum nariya forest vekkano மரம் நடணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்றாங்க ரைட்டு ஸோ அதுக்குன்னு கண்டிப்பா ஒரு இலக்கு ஒன்று இருக்கும்ல ஒரு டார்கெட் ஒன்று இருக்கும் எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் நேஷனல் ஃபாரஸ்ட் பாலிசி அப்படின்னு நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்ல ஒன்று உருவாக்குனாங்க கொண்டு வந்தாங்க அது பிரகாரம் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் த லேண்ட் மஸ்ட் ஹவ் ஃபாரஸ்ட் கவர் அதான் ரஃப்லி ஒன் தேர்ட் ஓகே சரி தேர்ட்டி ஓகே அதாவது சில ஏரியா வந்து அது ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவா இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து ஃபாரஸ்ட் கவர் அங்கே எப்படி டென்ஸாக இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க ட்ரீ கவருங்கிறது இப்போ நம்ம நார்மல் நம்ம ஏரியா நம்ம ஹவுசிங் போர்டு அந்த யூனிட்ல அங்கேயே நிறைய ஒரு ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது ஒரு மேபி ஒரு கிரிக்கெட் ஸ்டேடியமாக இருக்கட்டும் அதை சுற்றி உள்ள ஒரு குவார்டர்ஸ் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ அங்கேயே வந்து நிறைய ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதுவே ட்ரீ கவர்னு அதை எடுத்துக்கலாம் ஓகே சில காலேஜஸ்லயே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ட்ரீஸா இருக்கும் ஓகே ஸோ அஃப்கோர்ஸ் அதுக்குன்னு கிரைட்டீரியா இருக்கு இத்தனை ஹெக்டேர்ல இத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அதுல நிறைய கிரைட்டீரியா இருக்கு அந்த அந்த அளவுக்கு நம்ம டெப்த் போக வேண்டாம் ஸோ இப்போதைக்கு அந்த ஃபாரஸ்ட் கவர் அண்ட் ட்ரீ கவர் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பட் இது ரெண்டு புட் டுகெதர் சேர்ந்து தான் டோட்டல் கிரீன் கவர் ஓகே இப்போ உள்ள லேட்டஸ்ட் ரிப்போர்ட் படி டோட்டல் கிரீன் கவர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஓகே இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூங்கிறத கேட்கறது வந்து ரொம்ப சான்சஸ் ஆர் வெரி லெஸ் ஓகே பட் அந்த தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஃபாரஸ்ட் கவர் ஆஸ் பர் நேஷனல் ஃபாரஸ்ட் பாலிசி அப்படிங்கிறத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ உள்ளது ரஃப்லி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அவர் கிரீன் கவர் ரஃப்லி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்னு சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க எஸ் ஐயூசிஎன் இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் இது வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனுங்க இவங்களோட இது மெயின் இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உலகத்தில் உள்ள ட்ரீஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் சாரி பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஓகே இதை கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அந்த எஃபர்ட்ஸ் அது இதுன்னு நிறைய அவங்க பார்த்து எடுத்துகிட்டு பிடிச்சி பண்ணிகிட்ருப்பாங்க அதுக்கு தான் இந்த ஆர்கனைசேஷன் அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் ஐயூசிஎன் ரெட் லிஸ்ட்னு சில வச்சுருப்பாங்க இவங்க வந்து கிரைட்டீரியா வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில அனிமல்ஸ் ரொம்ப ச சகஜமாக தாராளமாக நிறையா இருந்ததுன்னா அதுக்கு லீஸ்ட் கன்சர்ன் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி வச்சுருப்பாங்க சில அது வந்து கொஞ்சம் த்ரெட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது நியர் த்ரெட்டண்ட் இன்னும் அதோட இன்னும் ஜாஸ்தி கவுண்ட் குறையும் போது வல்னரபிள் அப்புறம் டேஞ்சரஸ் கிரிட்டிக்கலி டேஞ்சரஸ் சாரி கிரிட்டிகலி என்டேஞ்சர் அப்புறம் எக்ஸ்டிங்ட் இன் வைல்ட் அப்புறம் டோட்டலாக எக்ஸ்டிங்க் டோட்டல் எக்ஸ்டிங்க்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைனாசர் டோட்டல் எக்ஸ்டிங்க்லாம் வரும் ஏன்னா இன்னைக்கு காணாமலே போச்சு அப்புறம் மேமோத் ஓகே எலிஃபேண்ட்டோட இன்னும் 
பயங்கரமா அப்படியே ரொம்ப செம்ம லுக்குள்ள இருக்கும் எலிஃபேண்ட்டே ஜிம்முக்கு போயிட்டு வந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ அது எல்லாமே எக்ஸ்டிங்ட் தான் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு தே ஹாவ் கேட்டகரைஸ் இட் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் கன்வென்ஷன் ஆஃப் திஸ் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி இது வந்து எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் மறுபடி சுத்தி சுத்தி ஒரே அதுக்கு தாங்க அதாவது நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்க நிறைய எது எது எதுக்குன்னு நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக ஆயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நான் ஹேவ் மென்ஷன் இட் ஓகே இது வந்து இந்த இது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஓகே அதாவது ஒரே அனிமல்ஸ் நம்ம போனதில் சொன்னோம்ல ஒரே மாதிரி வேப்ப மரம் வச்சாலுமே நோ யூஸ் ஓகே அது ஃபாரஸ்ட்னாலே டைவர்சிட்டி இருக்கணும் ஏன்னா ஒரே மரமோ ஒரே அனிமலோ இருந்தால் அது வந்து கண்டிப்பாக ஃபாரஸ்ட்டும் கிடையாது இட் பிகம்ஸ் அ பிளான்டேஷன் ஓகே வாழை தோப்பு ஓகே தென்னம் தோப்புன்னு தான் சொல்லுவோமே தவிர அது என்னைக்குமே காடாகாது ஓகே ஸோ இவங்க வந்து தே மெயின்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் த டைவர்சிட்டி வெறும் மரத்தை வைக்காதீங்க பட் யூ யூ ஹாவ் டு பிளான்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாப்பிளிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதுதான் கன்வென்ஷன் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஓகே இதுக்கு தான் இந்த சிஓபி கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு இதுக்கு ஒன்றும் இது ஒன்றும் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த கோல்ஸ் ஆஃப் சிபிடி அப்படின்னு இருக்கு இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆஸ் ஐ செட் ஏர்லியர் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஓகே அடுத்து சஸ்டைனபிள் யூஸ் ஓகே இதை ரொம்ப பார்த்து இப்போ நம்ம பயோடைவர்சிட்டி இப்போ நேச்சர் பொல்யூஷன் எல்லாமே இருக்குது அதுக்காக நம்ம என்ன கார் பைக் யூஸ் பண்ணாமலாம் இருக்கிறோம் அதுக்காக டெய்லி நம்ம நடந்து போக முடியாது இல்லை பட் ஸ்டில் உள்ளதுலேயே இதை சஸ்டைனபிளாக வித் மினிமம் டேமேஜோட வச்சு பண்ணுறது தான் சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அப்புறம் ஃபேர் அண்ட் ஈக்குவிட்டபிள் ஷேரிங் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் த ஜெனடிக் ரிசோர்சஸ் நம்ம புதுசாக ஏதாவது நம்ம கண்டுபிடிச்சாங்களோ ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்கில் புது இது ஏதாவது கண்டுபிடிச்சாலோ அதை வந்து அந்த நாலேஜை ஷேர் பண்ணிக்கிறது ஓகே ஸோ தட் அதர் கண்ட்ரிஸ் பெனிஃபிட் தேர் ஆல்சோ பெனிஃபிட்டட் அதர் கண்ட்ரிஸ் பெனிஃபிட் ஆனால் நாமளும் பெனிஃபிட் ஆன மாதிரி தான் ப்ரோட்டோகால் ஸோ இந்த காட்டிஜினா ப்ரோட்டோகால் இந்த பேரை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எதோட சம்மந்தப்பட்டது அதை மட்டுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே காட்டிஜினாங்கிறது ஒரு சிட்டிங்க ஒரு சிட்டியை வச்சு தான் மேக்சிமம் நிறைய ஒரு ப்ரோட்டோகால் இது அதுக்கு ஒரு பேர் வரும் இது எங்கன்னா கொலம்பியாவில் இந்த சிட்டி இருக்கு ஓகே கொலம்பியாங்கிற ஒரு கண்ட்ரி அந்த கொலம்பியாங்கிற சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கு ஓகே இதோட மெயின் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரொடெக்ட் பயோடைவர்சிட்டி ஃப்ரம் த பொட்டென்ஷியல் ரிஸ்க் காஸ்ட் பை த மாடிஃபைட் ஆர்கானிசம்ஸ் அதாவது இந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து உள்ள லேபுக்குள்ள உட்காந்து என்னத்த புதுசு புதுசாக என்னத்தையே கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க கண்டுபிடிக்கும் போது பை ஆக்சிடென்டலாக புதுசாக ஏதாவது ஒரு மாதிரி எதுவும் டிஎன்ஏ இல்லாத ஆல்ட்ரு ஆகி சேஞ்ச் ஆகி கடைசியில் அது ஒரு வேற மாதிரி ஒரு பொட்டென்ஷியலி ஒரு டேஞ்சரஸான அணி ஒரு டேஞ்சர ஒரு டேஞ்சரஸான அனிமலாகவோ இல்லை ஒரு மைக்ரோபாகவோ மாறி அது இந்த நமக்கு இந்த பிளானட்டுக்கே ஒரு பெரிய டிஸ்ட்ரப்ஷன் காஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் பண்ணிடக்கூடாது இல்லை ஸோ அதுக்காக தான் ஓகே இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீன் இந்த உஹான் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆறு ஓகே திஸ் கோவிட் நைன்டீன் கேம் ஃப்ரம் சைனா ஓகே ஸோ அது வந்து இட் காஸ்ட் டிஸ்ட்ரப்ஷன் ஃபார் நெக்ஸ் அடுத்த ஒரு என்ன ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட உலகத்தை புரட்டி போட்டுருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கட்டிஜனா ப்ரோட்டோகால் ஓகே ஸோ இந்த கட்டிஜனா ப்ரோட்டோகால்னா என்ன அது எது சம்மந்தப்பட்டது சயின்டிஸ்ட் வந்து லேப்ல உட்காந்து புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கிறாங்க கண்டுபிடிக்கிறது அது பாட்டுக்கு ஏதோ உருவம் மாதிரி கடைசியில் மனித இனத்தையே அழிச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு பாதுகாப்புக்காக உருவாக்கப்பட்ட ப்ரோட்டோகால் தான் கட்டிஜனா ப்ரோட்டோகால் ஓகே இது வந்து அதுக்கு அனிமல்ஸ்ன்னு கூட இல்லை அது வந்து சாதாரண ஒரு கத்திரிக்காய் கூட இருக்கலாம் கத்திரிக்காயில் வந்து பிடி பிரிஞ்சால் அப்படின்னு இருக்கு காட்டன்லேயும் பிடி காட்டன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஓகே ஸோ இவங்க புதுசு புதுசாக உருவாகிறது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து இந்த பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ராட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பூச்சி வந்தாலும் அதுக்கு அது ஒன்றும் அதை அட்டாக் பண்ணவே முடியாது ஓகே அது செடி போட்டு அது போட்டு வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வெண்டைக்காவோ அவரைக்காவோ நீங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வளர்த்தீங்கன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக அந்த சி சின்ன சின்ன பூச்சிகள்லாம் வந்து கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அது நீங்கள் பெஸ்டிசைடு இல்லாமல் நீங்கள் அந்த செடியை வளர்க்கவே முடியாது ஓகே பெஸ்டிசைடு யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் அப்படி ரொம்ப
அது எப்பவுமே ட்ரெடிஷ்னலாக வர இன்செக்ட்ஸ்ல இருந்து கூட அது தன்னை பாதுகாத்துக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி அஃப்கோர்ஸ் சில இது பெனிஃபிட்னு சொல்லி தான் பண்ணுறாங்க சம்டைம்ஸ் ஒன்று ரெண்டு அப்படியே மிஸ் ஃபயர் ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் நகோயா ப்ரோட்டோகால் நகோயா ப்ரோட்டோ நகோ நகோயா நகோயா இஸ் அ சிட்டி இன் ஜப்பான் ஓகே ஸோ இது வந்து பேசிக்கலி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த லேப்ல உட்காந்து பெரிய சயின்டிஸ்ட் பெரிய அந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் அமெரிக்காவும் இந்த யூரோப்பு இல்லை ஜப்பான் இவங்க ஏதாவது அவங்க ரிசர்ச்சோட அவுட்கம்ஸில் வந்து அது எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக ஏதாவது புதுசு புதுசாக ஒரு அவுட்புட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும்ல ஸோ அந்த இதை வந்து மற்றவங்களோட யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்காக தான் நகோயா ப்ரோட்டோக்கால் அப்படின்னு வந்தது ஓகே நீங்கள் எதுக்கு இந்த காட்டிஜன ப்ரோட்டோக்கால் நகோயா ப்ரோட்டோக்கால் இது ரொம்ப தேவையா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் இதே ஆங்கிளில் ஒரு கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் அந்த டாபிக்கே உள்ள இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் சைட்ஸ் கன்வென்ஷன் ஆன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் இன் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் வைல்ட் ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபோனா இது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த இந்த கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி வந்து அனிமல்ஸையோ பிளான்ஸையோ ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு இஷ்டத்துக்கு அவங்க நம்ம இங்கேருந்து இந்த நாட்டில் இருந்து அந்த நாட்டுக்கு இன்னொரு ஒரு செடியோ எதையும் தூக்கிட்டு போயிட முடியாது ஓகே ஸோ ஸோ தட் இப்போ நம்மகிட்ட ஏற்கனவே ரொம்ப தாராளமாக சரளமாக ஏதாவது இருக்குதுன்னா கொண்டு கூப்பிட்டு போகலாம் ஒன்றும் பெருசாக பிரச்சனை இருக்காது சம்டைம்ஸ் என்ன ஆயிடுதுன்னா சில பேர் பல்காக இங்கே இருந்து தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க கடைசியில் அந்த நாட்டிலே வந்து கடைசியில் அந்த அனிமல்ஸ் இல்லாமலே போயிருக்கு இல்லை வேற ஒரு நாட்டில் போய் அதை சர்வைவல் ரேட்டே ரொம்ப கம்மியாகி இறந்து போயிடுது ஸோ இதை வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு தான் சைட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நெக்ஸ்ட் டிராஃபிக் இது வந்து ஒரு வைல்ட் லைஃப் ட்ரேட் மானிட்டரிங் நெட்ஒர்க் ஓகே இது ஆக்சுவலாக அது ரொம்ப ஒன்றும் முக்கியம் இல்லை டிராஃபிக் ஆகிட்டலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இதில் வந்து ஹெச்டிஐ இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக உங்கள் சிலபஸில் அந்த டாபிக்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மிஸ் தேம் ஸோ அதனால் ஐ எம் ஜஸ்ட் ப்ரஷிங் த்ரூ ஹெச்டிஐ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஓகே ஸோ ஒரு மனுஷன் எப்போ டெவலப்டாக இருக்கிறான் இல்லை ஒரு சொசைட்டி எப்போ டெவலப்டாக இருக்கு அதை தீர்மானிக்கிறதுக்கு ஒரு மூணு கிரைடீரியா செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒன்று அவங்களோட ஹெல்த் இன்னொன்று எஜுகேஷன் இன்னொன்று அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஓகே இல்லை அவங்க எவ்வளோ சேலரி எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க ஏன்னா கண்டிப்பாக இந்த மூணு பேராமீட்டர்ஸ் தான் ஒரு இதை தீர்மானிக்குது ஹெல்த் எஜுகேஷன் அது ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஓகே இதை தான் வந்து இது மூணை வச்சு தான் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ்லாம் ரொம்ப அவங்க தான் அந்த டாப் ரேங்கிங்கில் இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஸ்கேண்டினேவியன் கண்ட்ரிஸ் சொல்கிறாங்க நார்வே ஸ்வீடன் ஃபின்லாண்ட் டென்மார்க் இவங்கெல்லாம் எப்போவுமே டாப் ரேங்கிங்கில் தான் வருவாங்க சில இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் ஓகே அப்புறம் சில சிரியா இராக் மாதிரிலாம் கொஞ்சம் கடைசியில் வருவாங்க இன்னீக்வாலிட்டி அட்ஜஸ்டட் ஹெச்டிஐ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னீக்வாலிட்டி அட்ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்டட்னா இப்போ வந்து ஒரு கண்ட்ரியோ ஒரு சிட்டியோ ரொம்ப டாப் லெவலில் வரும் ஓகே அங்கே வந்து சில பேர் பணக்காரங்களாக இருப்பாங்க ரொம்ப ஓஹோன்னு பணக்காரங்க இருப்பாங்க பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் ரொம்ப பிலோ பவர்ட்டி லைன்லேயே இல்லை ரொம்ப க கஷ்டமான நிலைமையில தான் இருப்பாங்க பட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் அந்த ஒரு ஃபியூ ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் பீப்புள் அவங்க ரொம்ப கோடிக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறதுனால அது ஒரு வேற மாதிரி ஒரு அவுட்புட்டை கிரியேட் பண்ணிடும் வெளியே பார்க்கறதுக்கு அந்த ஹெச்டிஐ நம்ம யூஸ்வலாக பார்த்தோம்னா ஆஹா ஹெச்டிஐ ரேட்டு ரேங்கிங்லாம் நல்லா தானே அப்போ இருக்குது ஸோ இங்கே உள்ள மக்கள்லாம் ரொம்ப செழிப்பாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம நம்பிட முடியாது அதுக்கு தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஈக்வாலிட்டி அட்ஜஸ்டட் ஹெச்டிஐ இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ பிக்சர் ஆஃப் பாம்பே ஓகே மும்பாய் இந்த பில்டிங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் நியூமரஸ் ஸ்கை ஸ்கிராப்பர்ஸ் ஓகே அதாவது டால் பில்டிங்ஸ் அதுக்கு பக்கத்தில் ஸ்டார் கண்ட்ராஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லம் ஏரியா இருக்குது அந்த ப்ளூ கலர் ஷீட் எல்லாமே ஸ்லம்பு தான் ஓகே ஸோ ஒரு இந்த கோட்டுக்கு அப்புறம் இவங்க அந்த கோட்டுக்கு அப்புறம் அவங்க ஸோ இங்கே இதை வச்சு கரெக்டாக இந்த பாப்புலேஷனில் எத்தனை பேர் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் என்ன
இப்ப நம்ம பாப்புலேஷனை பார்த்து எல்லாரும் டெவலப்ட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு இதை வச்சு நம்ம சொல்லிட முடியாது அங்க கரெக்டா அங்க எவ்வளவு ஃபீமேல் விமன்ஸ் எத்தனை பேர் எஜுகேட் ஆயிருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் லிட்ரேட்டா இருந்திருக்கிறாங்க இல்லை எத்தனை பேரோட ஹெல்த் கண்டிஷன் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு இன்னும் ரொம்ப மைனியூட்டா உள்ள போய் இறங்கி பாக்குறாதான் அந்த இது ஜெண்டர் சம்பந்தப்பட்டது அதுல இது ஜெண்டர் இன்ஈக்வாலிட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இதுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு மூணே மூணு கிரைடீரியா தான் ஒன்னு ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் இன்னொன்னு விமன் எம்பவர்மெண்ட் இன்னொன்னு எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் ஓகே ஸோ எம்பவர்மெண்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி சரி ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் சரி ஓகே அவங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கிறாங்க நல்லா இருக்கிறாங்கன்னா தட் இஸ் ஃபைன் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் ஓகே நல்லா ஏர்ன் பண்ணுறாங்க நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்கன்னா எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் இது எம்பவர்மெண்ட்னா என்ன இது வந்து ரொம்ப ஒரு பிளாங்க் டர்மாக இருக்குது இது எப்படின்னு பண்ணுறதுன்னா அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோ விமன் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான பொசிஷனில் இருக்கிறாங்க அரசாங்கத்தில் முக்கியமான இதில் இருக்குது அரசாங்கங்கிறதோட எத்தனை விமன் எம்எல் எம்எல்ஏஸ் இருக்கிறாங்க எத்தனை விமன் எம்பிஸ் இருக்கிறாங்க ஓகே அவர் இன்னைக்கு உள்ள சீஃப் மினிஸ்டர்ல எத்தனை பேர் விமன் ஸோ இதுதான் எம்பவர்மெண்ட்ஸ் ஓகே அதைதான் அவங்க மீன் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்டி இண்டெக்ஸ் ஓகே இந்த பாவர்டியா கால்குலேட் பண்றதுக்கு நிறைய ஏகப்பட்ட இது நிறைய வந்துச்சு போச்சு பட் எதுவுமே ரொம்ப கரெக்டா பெருசா சாட்டிஸ்ஃபைங்கா இல்லை சாட்டிஸ்ஃபைங்கா இல்லைங்கிறதோட As we progress, நம்ம இன்னைக்கு லேட்டஸ்ட் என்ன போக போக நம்மளும் அப்கிரேட் ஆகிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து வி ஹவ் டேக்கன் தீஸ் த்ரீ கிரைடீரியாஸ் அந்த ஹெச்டிஐல தான் மூணு இருக்கு ஹெல்த் எஜுகேஷன் அந்த லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்க்கறதும் ஸோ அந்த ஹெல்த்தையே ரெண்டு ஆஸ்பிரட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த ஹெல்த் இஸ் டிவிட் ரெண்டு நியூட்ரிஷன் அண்ட் சைல்டு மார்டாலிட்டி ஓகே எஜுகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூலிங் அண்ட் ஸ்கூல் அட்டண்டன்ஸ் அப்புறம் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு மூணு கிரைடீரியாஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ட்ரிங்கிங் வாட்டர் சானிடேஷன் ஓகே இதெல்லாம் இருந்தால் அவங்க இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறது இப்போ லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் வந்து ரொம்ப தூரம் கிணத்துல இருந்தால் இன்னும் தண்ணி இறச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லை பக்கத்தில் ஆற்றுல போய் தான் தண்ணி எடுக்க வேண்டியது இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்கோர் இருக்கு ஓகே இல்லை அவங்க வீட்லேயே டேப்டு கனெக்ஷனே இருக்கு அப்படின்னா ஓகே அவங்க லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் நான் அடுத்த சிக்வென்ட்ல இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இதை பேஸ் பண்ணி இதை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து நீங்க ஹெல்த்தில் வந்து ஹெல்த் இஸ் டிவிட் இன்டு டூ சப் கேட்டகரிஸ் நியூட்ரிஷன் அண்ட் சைல்ட் மார்டாலிட்டி இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் எஜுகேஷன் வந்து இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூலிங் அண்ட் ஸ்கூல் அட்டெண்டன்ஸ் இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் அந்த ஆறு பாயிண்ட் இருக்கு ஸோ அதையும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க குக்கிங் ஃபியூல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நீங்கள் விறகடுப்பை யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை இண்டியன் பாரத் கேஸ் ஸ்டவ் யூஸ் பண்ணுறீங்களாங்கிறது இட் மேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே சப் கேட்டகரிஸில் என்ன வருதுன்னு இது அதை சேம் திங் தான் அதை பட் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே யூஎன் மில்லனியம் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் எம்டிஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வந்து இன் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஸோ மில்லனியம் இயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து மில்லனியம் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் டைம் லைன் கொடுத்தாங்க என்னன்னா ஒரு எட்டு கோல் ஓகே நம்ம எராடிகேட் பாவர்ட்டி அங்கரை எராடிகேட் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து இந்த ப்ரைமரி எஜுகேஷன் அச்சீவ் யூனிவர்சல் ப்ரைமரி எஜுகேஷன் அப்புறம் என்விரான்மெண்டல் சஸ்டெயினபிலிட்டி ரெடியூஸ் சைல்ட் மார்டாலிட்டி அப்படின்னு மொத்தம் ஒரு எட்டு கோல் பண்ணாங்க பட் இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணாங்களான்னா அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே யாரும் அச்சீவ் பண்ணலை ஓகே பட் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணிட்டாங்க கோலை மாற்றிட்டாங்க பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் என்ன பண்ணாங்க அதே கேம் இப்போ தனதர செட் ஆஃப் கோல்ஸ் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் ஓகே அங்கே மில்லனியம் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸில் வெறும் எட்டு எட்டு பாயிண்ட் தான் இருந்தது வேறு இந்த சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸில் பதினேழு பாயிண்ட் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய அடுத்த இலக்கு அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகே எம்டிஜிக்கும் இது எஸ்டிஜிக்கும் பேசிக்கலாக இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மொத்தமாக எட்டு கோல் தான் இருக்கும் இங்கே வந்து பதினேழு கோல் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுலேயே பட் இந்த இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதினேழு கோலையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகே இது ரொம்ப என்னது ரொம்ப ஓவராக இருக்கே நீங்கள் அப்படின்னு நினைக்கலாம் பட் இதை வச்சே கொ
பதினேழுலையும் டவுன்லோட் பண்ணுறது ஐம் சார் பதினேழுலையும் டே மெமரைஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கலாம் அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்ச பேசிக் எதையாவது கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சுத்தையாவது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே எஸ் அந்த கொஸ்டினையும் நான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இந்த கொஸ்டின் எப்போ கேட்டாங்கன்னா போன வருஷம் கேட்டது போன வருஷம் அக்டோபரில் கேட்டது ஸோ மிலனியம் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் ஹேட் அ டோட்டல் ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன் டார்கெட்ஸ் டு பி அச்சீவ்ட் இன் டு பி அச்சீவ்ட் பை டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று ஸ்டேட்மெண்ட் டூ வந்து தெர் ஆர் எயிட் கோல்ஸ் இன் எம்டிஜிஸ் அண்ட் செவன்டீன் இன் எஸ்டிஜிஸ் ஓகே ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ரொம்ப கரெக்ட் தான் ஓகே நம்ம ஏற்கனவே இந்த ரெண்டு ஸ்லைடில் பார்த்தோம் எம்டிஜியில் வந்து எட்டு கோல் எஸ்டிஜியில் வந்து செவன்டீன் கோல்ஸ் பட் எங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன் டார்கெட்ஸ் டு பி அச்சீவ்ட் பை டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஸோ அதை பற்றி நம்ம நானும் ஒன்றும் சொல்லலை நீங்களும் வேறு எதுவும் படிச்சிங்களான்னு தெரியல பட் அது எவ்வளோ டார்கெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங் ஓகே த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ரைட் ஸோ மிலனியம் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸில் கோல்ஸ் எட்டு டார்கெட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே ஸோ இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஓகே ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இஸ் ஃபால்ஸ் பட் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இஸ் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஃபால்ஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மொத்தமாகவே இருபத்தி ஒரு டார்கெட்டு தான் பட் எங்கள் கொஸ்டினில் தேர்ட்டி ஒன் டார்கெட்னு சொல்லியிருக்காங்க Next, under goal 2 of Millennium Development Goals, you and member countries got to ensure that by 2015, that children everywhere, boys and girls, would be able to complete a full course of another primary education, or secondary or tertiary, or skill-based education. How do you get it? Is there anybody who can answer? Primary education. Primary education. Primary okay, education. that's good. Very good, very good, very good. Exactly. Okay. Now, comes a slightly correct on the two primary education. That's how you can do it. So, if you have any questions, you can go to the in-depth. Let's take an example. Okay. How do you say the SDG 1, 2, 3, 4? This is a little custom. This is a little bit. திடீர்னு ஏதாவது ஏன்னா பதினேழும் நமக்கு கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் இதை நம்மளாம் ஏதாவது ஒரு இதை வச்சு நம்ம வி ஹாவ் டு ரிமெம்பர் இட் ஓகே இப்போ எஸ்டிஜி கோல் டூனா ஜீரோ ஹங்கர் எஸ்டிஜி த்ரீனா குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங் அப்புறம் சிக்ஸுக்கு வந்து க்ளீன் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன் ஓகே எஸ்டிஜி லெவனுங்கிறது சஸ்டைனபிள் சிட்டிஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டிஸ் ஓகே ஸோ இதோட ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா C. C is the right answer. Okay. If you are learning, that's fine. You will know. If you are learning, you will be totally clueless. If you are learning, you will be able to click on the book. Okay. So, if you are learning, you will be able to click on the book. For example, SDG 11. What is it? Sustainable Cities and Communities. In 2001, you will be able to click on the Twin Tower. That is an attack. Okay. ஸோ அந்த ட்வின் டவர் வந்து இட் ரிசம்பிள்ஸ் லெவன் ஓகே ஸோ லெவனுங்கிறது அதிக அந்த சிட்டியோட கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஏன்னா அந்த சிட்டியில் தான் லெவனு அந்த ரெண்டு ட ஐம் சாரி ரெண்டு டவர் இருந்தது தட் இஸ் தட் இஸ் ரீசன் கோஸ் கால் ட்வின் டவர் ஓகே ஸோ எஸ்டிஜி லெவன்னாலே சிட்டிஸ் உங்களுக்கு ட்வின் டவர் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வரணும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களாக ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாவது யூ யூஸ் சம் ஜஸ்ட் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் ரிமெம்பர் திஸ் தேங் ஓகே Next, impacts on traditional type of agriculture. Actually, it comes under the topic of human and environment interaction. This is the topic of human and environment interaction. Okay. This is the first one. This is the traditional type of agriculture. Now, we are going to do the traditional type of agriculture. This is the impact of the impact of the impact of the agriculture. That is, that uh, is, வழக்கம் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் அக்ரிகல்ச்சர்னா என்ன பார்த்தோன்னா அந்த இண்டிஜினஸ் நாலேஜ் அண்ட் டூல்ஸ் நமக்கு நான் அதாவது பாரம்பரியமாக ட்ரெடிஷ்னல்னால என்ன பாரம்பரியம் பாரம்பரியமாக விவசாயம் எப்படி இருக்கும் 
அப்படின்னு கேட்குறாங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த டிராக்டர் கூட சில இடத்துல யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓகே ரெண்டு மாடு அதுக்குள்ள ஏரை வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த நம்ம எல்லாமே ஹேண்ட் டூல்ஸ் தான் ஓகே ஆக்ஸு ஸ்டிக்கு அப்புறம் மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் அண்ட் பேர்ன் அந்த ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் ஓகே அப்புறம் ஸோ ஃபுல்லாக இதாங்க நம்ம அந்த காலத்தில் விவசாயம் டிராக்டருக்கு முன்னாடி எப்படி விவசாயம் இருந்தது ஸோ அதுதான் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் கூறிய ட்ரெடிஷ்னல் அக்ரிகல்ச்சருக்குரிய ஒரு டெஃபினேஷன் ஓகே ஸோ இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா பட் ட்ரெடிஷ்னல்லாம் போகாதீங்கப்பா இந்த மாதிரி யூஸ் ஆஃப் திஸ் மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபுல்லாக அந்த மாடர்ன் மிஷினரிஸ் போங்க எதுக்கு இந்த விவசாயத்தில் இன்னும் பல படி பழைய கதையே வச்சு போட்டு சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அதில் நிறைய வேஸ்டேஜ் தான் ஆகுது ஓகே ஸோ வந்து மிஷினை யூஸ் பண்ணுங்கள் வி கேன் ப்ரிவெண்ட் வேஸ்டேஜ் அண்ட் இன்னும் மச் ஃபாஸ்டராக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ட்ரெடிஷ்னல் கல்டிவேஷனுக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வந்து நிறையா நெகட்டிவ் இம்பேக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளியூஷன் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் ஓகே திரும்ப 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 ஒரே மண்ணில் போட்டு 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 பண்ணும்போது நியூட்ரிஷியன்ஸ் வந்து நியூட்ரியன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக டிப்ளீட் ஆகும் அப்புறம் வந்து விவசாயம் பண்ணும்போது என்ன வந்து புதுசாக ஒரு நிலத்தில் தான் பண்ணணும் அதை பண்ணால் என்ன டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணி தான் பண்ணணும் ஃபாரஸ்ட் அழிச்சு தான் இன்னைக்கு உள்ள விவசாய பூமி எல்லாமே ஒரு காலத்தில் ஃபாரஸ்ட்டாக தான் இருந்தது ஒரு காலத்தில் ஃபாரஸ்ட்டாக இருந்தது இன்னைக்கு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டாக ஆச்சு இன்னைக்கு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டாக இருக்கிறது நாளைக்கு வந்து டிடிசிபி சைட்டாக மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஓகே ஸோ இதுதான் இது நார்மல் திங் அப்புறம் வந்து சாயில் எரோஷன் விவசாயம் பண்ணும்போது ஏன்னா நம்ம அடிக்கடி அங்கே தண்ணி ஊற்றுவோம் வைப்போம் அந்த டாப் சாயில் வந்து அப்படி மறுபடி குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து அழிஞ்சிட்டே வருது அந்த ஒரு ஃபியூ சென்டிமீட்டர்ஸ் ஆஃப் சாயில் அந்த டாப் சாயில் வந்து மறுபடி இயற்கையாக அது கிரியேட் ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட இரநூறுலேருந்து ஒரு முந்நூறு வருஷமாக தான் ஓகே அப்புறம் வந்து நம்ம இது பண்ணுறதுனால க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸும் எமிஷன் எமிட் ஆகுதுங்கிறாங்க என்னடா அது நம்ம இப்போ இத்தனை நாளாக இத்தனை வருஷமாக நம்ம பண்ணுற விவசாயத்தில் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு நிலத்தை உழுவோம் பார்த்தீங்களா மண்வெட்டியை வச்சு நம்ம அப்படி கொத்தி எடுக்கும்போது உள்ளுக்குள்ளே இருக்க அந்த கார்பன் டெபாசிட் ஆகிருக்கிறதுலாம் வெளியே ரிலீஸ் ஆகிப்போம் ஓகே ஸோ அதை தான் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம தென்னை மரம் வைக்கணும் எவ்வளோ அடி தோண்டுவோம் ஒரு ரெண்டரைலேருந்து ஒரு மூணு அடி தோண்டுவோம் ஓகே அப்படி தோண்டும்போது அங்கே உள்ளே இருக்க அந்த ஏற்கனவே டெபாசிட்டை மண்ணுக்குள்ளே போய் அந்த இருக்கிற அந்த கார்பன்லாம் வெளியே மறுபடி இன் கேட்ஸ் ரிலீஸ்ட் இன்ட்டு அட்மாஸ்பியர் ஸோ அதை தான் வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வாட்டர் கன்சம்ஷன் எஸ் இன்றைக்கி உள்ளது எல்லாமே ரொம்ப வாட்டர் இன்டென்சிவ் அக்ரிகல்ச்சர் தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் ஓகே நம்மளோட தப்பு தான் வேணும்னு எங்கள் தண்ணியே இல்லாத பூமியில் தான் வந்து சுகர் கேனும் காட்டனும் ரைஸையும் அதை தான் கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க எங்கள் தண்ணி இல்லையோ தண்ணி இல்லாத காட்டில் எதுக்கு தண்ணி அதிகம் தேவையோ அதை கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க எதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யார் மகாராஷ்டிரா ஓகே அதனால தான் ஃபார்மர் சூசைட்ஸும் அங்கே அதிகம் நெக்ஸ்ட் சாயில் டிகிரேஷன் அடிக்கடி போய் போய் சாயிலும் டிகிரேட் ஆகிடுது அப்புறம் வந்து ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு என்ன ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் ஃபுட்டுன்னா விவசாயம் பூமி நிலத்துலேருந்து மறுபடி சிட்டிக்குள்ளே அங்கே கொண்டு போகணும் இந்த பா அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இம்பாக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப புதுசாக தெரியலாம் என்னது இப்போ என்ன ஆகி போச்சுன்னு இதை ஒரு பெரிய நெகட்டிவ் மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் ஓகே இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் நான் சொல்லிடுறேன் பொல்யூஷன் ஃப்ரம் ஃபர்டிலைசர் அண்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ் ஓகே இது தெரிஞ்ச விஷயம் தான் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ஈல்ட் எஸ் மனுஷனாக இன்னும் பழைய ஸ்டைல் ட்ரெடிஷனாக பண்ணிட்டு இருக்கும் போது எஃபிஷியன்சி இஸ் வெரி 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 லெஸ் அந்த ஈல்ட் இஸ் ஆல்சோ மச் லோயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இதுக்கு என்ன தான் ஏன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதெல்லாம் மறந்துடுங்க புதுசாக டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு இன்னைக்கு தேதியில் உள்ள ஆட்கள்லாம் பெரிய கார்பரேட்லாம் சொல்கிறானுங்க ஓகே ஆக்சுவலாக சரி ஓகே இருங்க சரி அப்போ என்ன தான் பண்ணுறேன்னா இந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்படின்னு இந்த பிக்சரில் தெரியுது பார்த்தீங்களா ஓகே இப்படி மாடியில் நீங்கள் லேபில் இருக்கிற மாதிரி அடுக்கு 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 ஒரு ஒரு ரேக்கில் ஒரு ஒரு இதுவாக கல்டிவேட் பண்ணுங்கள் இப்போ இங்கே என்ன முட்டைக்கோஸ் கல்டிவேட் பண்ணணுமா ஓகே இந்த ரோ ஃபுல்லாக முட்டைக்கோஸ் அதுக்கு அடுத்த ரெண்டாவது ரேக்கில் அடுத்த அதுலேயும் முட்டைக்கோஸ் மூணாவதுலேயும் முட்டைக்கோஸ் ஸோ இப்போ நம்ம உங்கள் வீட்டிலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டிலேயே ஸ்லாப் ஸ்லாபாக வச்சு 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 வச்சு
okay idu pathinga this is already it's happening it has hap- it's happening in the western country okay kitta titta vandu or adukumadi setup la pathinga ninga or 15 rack irukku adha full ellame kirai la irundhu ellame velai vechiranga oru lakalanga varaikum okay so idha solranga idha thanni nariya selavagudhu manna deplete aayirudhu illa erosion vandirudhu okay just you know you therinj vechukonga avlo da effects of mining on environment okay uh, it has uh, water pollution air pollution land pollution okay so ipo the kida motta therinjichukonga edha man detail la we'll see the upcoming slides idha enna pathina it's a sinkhole therina thankfully in india la endha mari prachana enna vandadilla okay but this is very popular in uh, the central america and some other spots in the world okay therina kuli mari adho create ay podukna oru periya kenar mari form aayiru so these are this another examples you don't sink holes only it can be formed in uh, land lim form ala uh, water bodies lim form ala the rendu adil ulla picture vandu it is in the water body sink hole eppadi form aagudhu abdingiradhukku in the picture da this gives this gives this gives explanation okay konja konja ma anga anga adil la nama ground water la nama beneath the surface அங்க எல்லாம் அப்படியே சேர்ந்து 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 திடீர்னு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல தப்பக்குன்னு அங்க அந்த ப்ரெஷர்ல அந்த மண்ணு அந்த நிலம் அப்படியே வரும் கொசுக்குன்னு ஒரு பெரிய குழி மாதிரி அப்படி ஆயிரும் ஓகேங்க அடுத்து பொல்யூஷன் இதாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இங்க இருந்து நிறைய வரும் பொல்யூஷன் இட் செல்ஃப் இஸ் அ பிக் டாபிக் ஓகே ஏன்னா ஏர் பொல்யூஷன் இருக்கு வாட்டர் பொல்யூஷன் இருக்கு நாய்ஸ் பொல்யூஷன் இருக்கு பட் இதுல உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது ஏர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் தான் அது போக ஜென்ரலா பொல்யூட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து இது ஒரு பெரிய ஒரு ஓப்பன் ஹைண்டட் டாபிக் ஓகே ஸோ லட்டா ஸோ பொல்யூஷன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வேஸ்ட் வேஸ்ட்னால என்னங்க நம்ம விட்டு எரியறதான் வேஸ்ட் ஓகே நமக்கு தேவையில்லை தூக்கி வீசுறது வேஸ்ட் தான் இப்போ கரும்பு ஜூஸ் குடிய குடிக்கிறோம் ஓகே அந்த கரும்பு மிஷின்ல கரும்பு விட்டு எடுத்துட்டு மறுபடியும் அந்த வேஸ்ட் தூக்கி போடுவாங்க தட் இஸ் கால் பேகஸ் ஓகே ஸோ அதுவுமே ஒரு வேஸ்ட் தான் ஓகே ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் வேஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா தர் ஆர் ஸோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேஸ்ட் இந்த இதில் ஏகப்பட்டது இருக்கு சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக வராது ஓகே இந்த வேஸ்ட் மூலமாக தான் நமக்கு என்விரான்மெண்ட் ரிஸ்க் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஹூ சொல்றாங்க ஓகே ஹூ டபிள்யூஹெச்ஓ அப்படின் பர்டிகுலர்லி சில்ட்ரன் பிலோ ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த ஓல்டர் அடல்ட்ஸ் த சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் ஓகே எப்போவுமே மெடிக்கல் ஃபீல்ட மெடிக்கல் துறையை சார்ந்த வரைக்கும் ஒரு த்ரீ வல்னரபிள் கேட்டகரிஸ் எப்போவுமே வச்சிருப்பாங்க ஓகே நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட் ஒன்று வந்து சில்ட்ரன் ஓகே ரெண்டாவது சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அதாவது ஓல்ட் பீப்புள் மூணாவது பிரெக்னன்ட் விமன் ஓகே தீஸ் ஆர் த த்ரீ வல்னரபிள் கேட்டகரிஸ் இன் எனி சொசைட்டி ஓகே ஸோ யா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஜி நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஒரு செவன்டீன் கோல்ஸ் பார்த்தோம் ஓகே சஸ்டெனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் ஓகே அது எல்லாமே இதை வந்து இதை லிங்க் பண்ணி தான் அதுவும் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிசீஸ் இந்த இதெல்லாமே இந்த வேஸ்ட் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இன்னொன்று ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க வாட்டர் பொல்யூஷன் டைரியல் டிசீஸ் ஓகே இந்த டைரியாங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேப்பன்ஸ் டியூ டு வாட்டர் பொல்யூஷன் ஓகே ஏன்னா நீங்கள் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க டைரியா டைரியல் டிசீஸ் இட் காஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷனா வாட்டர் பொல்யூஷனா இல்லை போத் ஹேர் அண்ட் வாட்டரா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வாட்டர் பொல்யூஷன் இஸ் ரைட் ஆன்சர் அதே மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ் அது வந்து இட் இஸ் டியூ டு ஏர் பொல்யூஷன் கார்டியோ வாஸ்குலர் டிசீஸும் ஏர் பொல்யூஷன் தான் ஓகே ஸோ சில அஃப்கோர்ஸ் இன் ஜென்ரல் சம்டைம்ஸ் வாட்டர் மூலமாகவும் சில இது வரலாம் பட் இன் ஜென்ரல் இதுதான் கரெக்ட் திஸ் இஸ் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் ஓகே இப்போ முனிசிபல் சாலிட் வேஸ்ட் ஓகே இப்போ நமக்கு வேஸ்ட்னாலே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரிகிறது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இமேஜினேஷன் வர்றது ஒன்று நம்ம ஊரில் உள்ள அந்த குப்பலாரியோட பிக்சர் நம்ம மைண்டுக்கு வரும் ஓகே அப்படி இல்லைன்னா நம்ம தெரு மோனையில் உள்ள அந்த குப்பை 
அந்த டம்ப் பண்ணுற அந்த குப்பை வண்டி அதுக்குன்னு ஒரு பெரிய ஏதாவது ஒரு இது ட்ராலி மாதிரி ஏதாவது வச்சுருப்பாங்க ட்ராலியோ இல்லை ஒரு பெரிய கண்டெய்னராக வச்சுருப்பாங்க அங்கே தான் நம்ம குப்பையை போடுவோம் ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் கம்ஸ் டு ஒரு மைண்ட் இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா லோ இன்கம் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் ஹை இன்கம் கண்ட்ரீஸ்க்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லோ இன்கம் கண்ட்ரீஸ் தே ஸ்பெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தியர் பட்ஜெட்ஸ் ஆன் வேஸ்ட் கலெக்ஷன் ஓகே பட் ஆனால் ஒன்லி எ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அமௌண்ட் கோஸ் டுவர்ட்ஸ் த டிஸ்போசல் all right so whereas it is quite opposite in the high income countries are been told right okay so idella okay then most there is no segregation of biodegradable and bio non degradable idella irukke okay suppose idra and perusa avangalukku end questions me onnu varadhu okay so we can skip it idha landfill nga okay ipo nama city la irundha ella adathiyum kopai alittu poranga okay kaalaila nama veeta டோரை தட்டி அந்த குப்பையை வாங்கிட்டு போகிறாங்க அட் அவர் டோர் ஸ்டெப் ஓகே இந்த குப்பையெல்லாம் எங்கே போகுது ஒரு காரணத்தில் போட்டு அங்கேருந்து ஒரு லாரி அங்கேருந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு போய் அந்த லாரி கடைசியில் எங்கே போய் அந்த குப்பையை போய் கொட்டிட்டு வருவாங்க லேண்ட்ஃபில் ஓகே சிட்டி அவுட் ஸ்கர்ட்ஸில் எங்கேயாவது போய் ஓகே டோட்டலாக கம்ப்ளீட் அவுட் ஸ்கர்ட்ஸ் அங்கே போய் கொட்டிட்டு வருவாங்க டெய்லி லாரி கொட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க இதுதான் குப்பை கொட்டுறது ஓகே குட்டி கொட்டி 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 கடைசில கிட்ட அதுவே வந்து ஒரு மலை சைஸுக்கு ஆயிருது ஓகே அது கிட்டத்தட்ட எல்லா இடத்துலையுமே அப்படிதான் இருக்குது இது அந்த பிக்சர் வாட் யூ ஆர் விட்னஸிங் இஸ் இன் டெல்லி ஓகே இது வந்து அப்பப்போ ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் வேற அதில் நடக்கும் குப்பைக்குள்ள எது ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் அப்படின்னா எஸ் தர ஹை சான்சஸ் ஏன்னா அங்கேதான் அதிகம் ஆக்சிடென்ட்ஸே நடக்கும் ஏன்னா நம்ம குப்பையில எல்லாத்தையுமே போடுறோம் ஓகே சாதாரண பேப்பர் வேஸ்ட்ல இருந்து நம்ம சானிடரி நாப்கின்ஸா இருக்கட்டும் வெஜிடபிள் வேஸ்டா இருக்கட்டும் ஓகே இல்ல நம்ம பயோமெடிக்கல் வேஸ்டா இருக்கட்டும் இல்ல ஹியூமன் பாடி பார்ட்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாமே போடுறோம் அங்கங்க ஒவ்வொன்றும் ஒரு ரியாக்ஷன் ஆகி ஒரு ஒரு கேஸ் எமிட் ஆகி ஏன் இந்த ஈகோ அந்த இ வேஸ்டா இருக்கட்டும் இந்த பிரிண்டர்ல உள்ள இங்க் அந்த காம்பனன்ஸ் ஒரு தெர்மோமீட்டர் உடஞ்சு போனா கூட இதை என்ன பண்றோம் இல்லை தெர்மோமீட்டர்ல பழைய தெர்மோமீட்டர் தேவைப்படாது அப்படின்னா உள்ள சப்போஸ் இப்போ மெர்க்குரி தெர்மோமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே டஸ்ட்பின்ல போட்டுருவோம் இப்போ நம்ம பேட்டரி யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு வால் கிளாக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அது பேட்டரி முடிஞ்சு போச்சுன்னா பேட்டரி கழட்டி அதையும் டஸ்ட்பின்ல தான் போடுறோம் டியூப் லைட்டு அதையும் எங்கே டிஸ்போஸ் பண்ணுறோம் டஸ்ட்பின்ல தான் போடுறோம் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா சேர்ந்து அங்கங்கே ஏதோ ஒரு கேஸ் ஏதோ ஃபார்ம் ஆகி ரியாக்ஷன்ல ஏதாவது ஆகி தப்புன்னு அது பாட்டுக்கு பத்திக்கும் இந்த மாதிரி இதை வந்து அணைக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள இருந்து அது குப்பை அதை மாச்சா இட்ஸ் அ கார்பேஜ் மௌத்தன் ஓகே அங்கே இருந்து இதாக ஒன்று மாற்றி ஒன்று மாற்றி வந்து ரியாக்ட் ஆகி கிட்டத்தட்ட நாள் கணக்கிலலாம் ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் இதை அணைச்சிருக்கிறாங்க ஓகே இது இன்னைக்கு உள்ள ட்ரெண்டு அங்கே தீ பற்றிட்டு இருக்கும் போதும் செல்ஃபி கல்ச்சர் ஓகே இதில் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இது என்னது உங்கள் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஹசாடஸ் வேஸ்ட் ஓகே ஹசாடஸ் வேஸ்ட்டில் வந்து பேசிக்கலாக ரெண்டு டைப் இருக்குங்க ஒன்று பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் இன்னொன்று இ வேஸ்ட் ஓகே இது காரணம் ஏன் எதனால இது ரொம்ப ஹசாடஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்போசல்னால தான் நம்ம இப்போ எல்லாத்தையுமே ஒரு இடத்துல தான் போடுறோம் ஓகே அதனால தான் அங்கே பிரச்சனையே வருது சரி அப்போ இதுக்கு என்ன தான் பாப்ப இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ இந்த செக்ரிகேஷன் ஆஃப் சாலிட் பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் இப்போ நீங்கள் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் சரி ஓகே நம்ம மனுஷங்க ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் சரி இல்லை ஒரு பெட் கிளினிக் போனாலும் சரி இப்போ டஸ்ட்பின்ஸே கலர் கலராக வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிளாக்ல ஒன்று ரெட்ல ஒன்று எல்லோ ப்ளூ ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு கலருமே ஒன்று ஒன்று இண்டிகேட் பண்ணுது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பேண்டேடு பிளாஸ்டர் இல்லை மாவு கட்டு போட்டது இந்த பிஓபின்னு சொல்லுவாங்க பிளாஸ்டர் ஆஃப் பேரிஸ் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் இதில் இருக்குவாங்க ஹியூமன் பாடி பார்ட்ஸ் ஓகே ஒருத்தர் சுகர் வந்துருச்சு விரலாக இருக்கணுன்ட்டாங்க காலை இருக்கணுன்ட்டாங்க அந்த காலை அறுத்துருவாங்க அறுத்து எங்கே போடுவாங்க பாதுகாத்துட்டு உங்க கூட நம்ம கூட பேக் பண்ணி கொடுத்து அனுப்பிச்சுட்டுருவாங்களா சோகனர் மாதிரி கண்டிப்பாக வேஸ்ட்டுக்கு தான் போவோம் டஸ்ட்பினுக்கு தான் போவோம் டஸ்ட்பின் அப்படி ஓப்பனாக போட முடியாது இல்லை ஓகே ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு பெண் இருக்கும் அது வந்து எல்லோ கலர் ஓகே அப்புறம் இன்ஜெக்டட் சிரிஞ்சஸ் கிளவுஸ் ஓகே ஸோ அதுக்கு இன்னொரு ஒரு ப்ளூ கலர் ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்து 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 வந்து வேஸ்ட் போடும்போது செக்ரிகேட் பண்ணி சில இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இட் ரிக்வஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஓகே சரி இப்போ இதில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கொ
Option B. Option B. B. B for Bombay. Ah, uh, yes. Okay, one, three, four. Okay, where are anybody else? Option D, sir. All of the above. Okay, so very good. So option D is the right answer. All of the above. Okay. Tuck an animal waste in a son of a confusing la. Yellame waste in a mental yellame. First other than a son of a la. Manishanga hospital and alum seri. Pet clinic are in the alum seri. I did not solely in that. Pet hospital are in the alum seri. So yellow to me in the hospital pon alum the color of color basket watcher ponga. Kandipa watcher conum. Okay, Ilana Corporation Karana on the hospital go fine about to be on it. Okay, fine over Mupalaram, Mupatayar on fine about on All right, so this is how it functions. So either Lanter is going on, the Elame biomedical waste. Tha. Okay, next e waste. E waste num use pendant in gadgets, the computers, the Elame. Okay, wall clock go to e waste. Tha. Okay, I was a guitar and guitar, keyboard with Elame e waste. Tha. Okay, he was on the panala room increase. I take it in any gala cell phone on the fashion conscious some use from our channel every once in two years or three years or four years maximum. Use phone on a chocolate or phone knowledge of the melee use of Marty. Other way, I put a person over the other than they are forced to go for a new phone. Okay, so other than Allah, I put mother lay the only any boche. Credits lay the lame, will on the arsenic, barium, beryllium, cadmium, CFC. Is that the name meaning at the range of. Okay, this is an e-waste or list of or pair or yet option of the yet to list of the option one on the one, two, four, six, up on the two, three, eight, nine. Are you mathy mathy and they get all the above? Is that get upon one? Is that it to me e-waste them? Okay, there are the plastic. Plus, you got a plus point. A large one, okay. Rumba, it's a rumba easy, okay. Nothing more, but some more it's very less, ex less expensive. So, that is the biggest plus point of plastic, okay. Said it. If you get a person, I didn't put on plastic me is in the Uruaka put the oil, not the Uruaka put it, okay. Now, my petrol diesel, Elame, it is made from the crude oil. The crude oil, Langer and the other thing, Elame, we are importing it from the importing it from outside. Okay, from max majority from Gulf or Russia in the Venezuela and the other thing. Okay, so India, of course, uh, oil is being uh, oil produced, okay, but still, number population can number the other rumba way come either. Okay, so more than 85 percent of the oil is imported. Okay, so so if you go oil in the airport, so oil there, but another it causes burden on the. Indian economy. That is number one. Upper not biodegradable. Okay. You know that you can recycle panilla, recycle panilla, not in so long. But only a few of the plastics can be recycled. Not all the plastics can be recycled. Okay. Upper, of course, the plastics are in the birds, animals, marine organisms. At least in the picture learning about green, other than the plastic is up and the man could hear the sapula. Probably on the the biscuit packet cooler the biscuit from the room, lever other in the room. Adika other sapra the guy trip on both the other one look But marine organisms are the what's affected because of this in a marine lapathic now microplastics. Okay, I am connected the real micro nalay another 10 power minus 6. You be connected to you, so Tama the real. Okay, so a microplastic is a normal athlete. We can both be a tamar of brain laying any mungi and so on. The ana, of course, other limit microplastics are a mixer. Okay, can develop plastics from a club or than save. Upper on the it clogs are the water drains. Okay, public places, forest. Okay, Matula ocean are the most affected. Upper on the serpa in the plastics, you can not have a person at the name and a tea which is a rich. Plastic air cut, monocular compressionella, animal compressionella, opinum and alarm and a man upon our chinese rather than an acha. But a Vienna chimpa patina, Yerichum Bogri, it creates a toxic dioxins. Okay, I think Pesama the biscuit cover up here in the house better than the room. Okay, I yerch and Ali Penaiburna, dioxins create her. Ipo next out of the question of the dioxin I yen. Okay, see, dioxin is one of the chemical compounds. Most of the it is very uh, highly dangerous to all living organisms. 
அது வந்து கார்சினோஜெனிக் அப்படின்னு சொல்றாங்க கார்சினோஜெனிக்னா கார்சினோஜெனிக்னா என்னங்க என்ன ஐடியா வாட் இஸ் கார்சினோஜெனிக் கேன்சர் காசிங் ஆ எக்ஸாக்ட்லி எனி திங் விச் காசஸ் கேன்சர் இஸ் கால் கார்சினோஜெனிக் ஓகே அது ஃபுட் ஐட்டமாகவும் இருக்கலாம் இல்லை வேற வேற எந்த ஒரு ஐட்டமாகவும் இருக்கலாம் ஏனி ஐட்டம் ஓகே சுதர் சோ கார்சினோஜர் சரி இது வந்து ஏன் இப்படி அப்படி இதாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பிகாஸ் இட் இஸ் ஃபார்ம்டு டியூ டு இன்கம்ப்ளீட் இன்சினரேஷன் வேஸ்ட் ஓகே த டயாக்சின்ஸ் வர்றதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணுற புக்ஸ் இப்போ இது பண்ணுறது அப்போ மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது டயாக்சின்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது ஓகே பட் தட் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி லெஸ் பட் நம்ம பிளாஸ்டிக் கவரை நீங்கள் அதுக்கு பிஸ்கெட் ட்ராப்பரையோ இல்லை சாக்லேட் ட்ராப்பரையோ வந்து எரிச்சா சால்வ் ஆகிறோம் மட்டும் நினச்சி அதை எரிச்சிடாதீங்க இட் காசஸ் மோர் டேஞ்சர் அதில் என்ன முக்கியமாக ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா டயாக்சின்ஸ் ஸோ பிளாஸ்டிக்கை பேர்ன் பண்ணால் டயாக்சின் ரிலீஸ் ஆகும் விச் இஸ் மோர் டாக்ஸிக் அண்ட் கார்சினோஜெனிக் அப்படிங்கிறத நல்ல நியாயம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் யா திஸ் இஸ் ஒன் பிக்சர் இது நம்ம சென்னையில் உள்ள வெப்பேரி மெடிக்கல் காலேஜ் ஐம் சாரி மெடிக்கல் காலேஜ் வெட்னரி காலேஜ் ஒன்று இருக்குது அங்கே ஒரு மாடுக்குள்ளேருந்து மாடோட வயிற்றுலேருந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்த போது இவ்வளோ பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து இருந்திருக்கு ஓகே இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டு வந்திருக்கோம் பிளாஸ்டிக் கவர் யூஸ் பண்ணலாம் அது இத்தனை மைக்ரான்ஸ் இருக்கணும் இட் மஸ்ட் பி ஃபார்ட்டி மைக்ரான்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி மைக்ரான்ஸ் நம்ம கடைக்கு போனாலே பால்தின் பேக்கு ஒரு மைக்ரானோட வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மைக்ரானில் உள்ள பிளாஸ்டிக் பை தாங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படி அப்படின்னு யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டு இருந்திருப்பாங்க பட் எப்போ ஒரு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்ததோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இது பயங்கரமாக ஒரு பெரிய இஷ்யூ மாதிரி ஆகி இப்போ பிளாஸ்டிக் கவரே வந்து இப்போ டோட்டலாகவே பேன் பண்ணியாச்சு ஓகே பட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஏதாவது ஒரு கடையில் கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து இட்ஸ் இல்லீகல் தான் ஓகே இப்போ ஏதாவது ஒரு எனி டிபார்ட்மெண்ட் த கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் கேன் இம்போஸ் ஃபைன்ஸ் ஆன் தம் இந்த ஹசார்ட சப்ஸ்டன்சஸ்ல நம்ம பார்க்கும்போது மெயினா இந்த பெஸ்டிஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் ஹர்பிசைட்ஸ் ஓகே அதுக்காக யூஸ் பண்ணப்பட்டதான் இந்த டிடிடி இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த டிடிடிய டைக்ளோரோ டைஃபீனைல் ட்ரைக்ளோரோ ஈத்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை ஓகே சரி இது இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது கிட்டத்தட்ட அந்த டிடிடிலாம் எப்போனா ஏதாவது அந்த காலத்தில் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணப்பட்டது ஓகே இப்போ வந்து அஃப்கோர்ஸ் இந்தியாவில் இதை பேன் பண்ணிட்டாங்க ஓகே நிறைய கண்ட்ரீஸில் வந்து ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேன் பண்ணிட்டாங்க இதை வந்து பெஸ்டிசைடாக தான் யூஸ் பண்ணப்பட்டது ஓகே பட் இந்தியாவில் சில மலேரியாவுக்காக மட்டும் இதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஓகே ஸோ தட் இஸ் த திங் அபவுட் திஸ் டிடிடி டிடிடியோட ஃபுல் ஃபார்ம் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த வேஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டாப் சிக்ஸ் கண்டாமினன்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லெட் ரேடியோ நியூக்ளியோடைட்ஸ் ரேடியோ நியூக்லைட்ஸ் மக்ரி குரோமியம் பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் கேட்மியம் ஓகே சும்மா யூ ஜஸ்ட் ரிமம்பர் ஓகே அடுத்தது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பிஓபிஸ் பர்சிஸ்டன்ட் ஆர்கானிக் பொல்யூட்டன்ஸ் ஓகே இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிசிபின்னு ஒன்று இருக்கும் பிசிபின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிக்ளோரினேட்டட் பைஃபீனாயில்ஸ் ஓகே அப்படி சொல்லுவாங்க டிடிடி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஏன்னா டைக்ளோரோ டைஃபினல் டைக்ளோரோ ஈத்தேன் ஓகே அப்புறம் டயாக்சின்ஸ் அப்புறம் வந்து என்டோசல்ஃபான் என்டோசல்ஃபான் எங்கே கே எங்கே எங்கே கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா என்டோசல்ஃபான் எங்கெங்க பார்த்தோம் என்னப்படி ரிமம்பர் ஐம் சாரி ஓகே 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 அது உங்களுக்கு நான் எடுக்கல சரி ஓகே நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம ஒன்று பார்த்தோமே அதாவது வல்ச்சரோட பாப்புலேஷன் குறையிறதுக்கு ஒரு கெமிக்கல் ஒன்று காரணமாக இருந்தது அது பேர் என்னதுங்க எனிபடி ரிமம்பர்ஸ் தட் வல்ச்சர் பாப்புலேஷன் குறைஞ்சு போன காரணம் என்னது அதுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆச்சு கிட்னி ஃபெயிலியர் காரணம் என்ன ஆச்சு அது சாப்பிட்ட சாப்பாடு அப்படி ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு கவ்வோட அது சாப்பிட்ருக்கேன் அந்த கவ்வுக்கு வந்து என்ன பெயின் கிளராக ஒரு ட்ரக்கு கொடுத்தாங்க அந்த ட்ரக்கு பேர் என்ன எஸ் வெரி குட் யா 
ஸோ வல்ச்சர் பாப்புலேஷன் குறைஞ்சது அந்த வல்ச்சர் கிட்னி ஃபெயிலியர் இல்லை பெயின் கில்லர் எல்லாமே டைக்ளோஃபனாக் ஓகே ஸோ என்டர்சல்பான் இஸ் ஏன் டிஃப்ரெண்ட் நான் யா ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு இது இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே பர்சிஸ்டன்ட் ஆர்கானிக் பொல்யூட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல என்னெல்லாம் இருக்கு பிசிபி டிடிடி டயாக்சின்ஸ் அண்ட் என்டோசல்ஃபான் இந்த நாலுத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த நாலுமே இட் பிலாங்ஸ் டு பிஓபிஸ் அடுத்து ஆஸ்பெஸ்டாஸ் இந்த பிக்சரில் அந்த ஷீட்டை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் வெரி ஈஸி நான் ஃப்ளேமபிள் ஓகே அண்ட் முக்கியமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது காரணம் இட் இஸ் இன்எக்ஸ்பென்சிவ் எதுவுமே சீப்பாக இருந்தால் டபக்கு நம்ம உங்களுக்குள்ள ஓடிடுவோம் ஓகே பட் அதுக்கு வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸும் இருக்கு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா இட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் டு ஹெல்த் ஓகே அது புதுசாக ஒரு டிசீஸை கிரியேட் பண்ணும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்பெஸ்டாசிஸ் ஓகே பேசிக்கலாம் என்ன அந்த லங் இன்ஃபெக்ஷன் தாங்க இதுவும் இட் இஸ் கார்சனோஜெனிக் தான் ஓகே அப்புறம் பிஎஃப்ஆர் பிஎஃப்ஆர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோமினேட்டட் ஃப்ளேம் ரிட்டாட்டன்ஸ் ஓகே இது நம்ம இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய உங்கள் மொபைல் ஃபோன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை லேப்டாப்பாக இருக்கட்டும் ஓகே இல்லை நம்ம படுக்கிற மெத்தையாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே இதை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஏன்னா இது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ஃபயரை கேட்ச் பண்ண கூடாது ஓகே ஏன்னா நீங்கள் ஃபோன் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸோட சார்ஜ் பண்ணுறீங்க அடிக்கடி ஹீட் ஆகுது ஓகே இப்போ சாதாரண இப்போ ரொம்ப கம்பல்சபிள் சப்ஸ்டன்ஸாக இருந்தால் திடீர்னு ஓவர் ஹீட்லேயே அது பாட்டு பற்றிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா என்னத்துக்கும் ஓகே ஸோ அதனால் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதே மாரி சம் ஆக்சிடென்ட்ஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ் ஓகே பட் இதில் என்ன பிரச்சனை இந்த பிஎஃப்ஆரில் என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு கார்சனோ ஜெனிக் தான் ஓகே நீங்கள் இந்த ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அவங்க ஒரு சூட் மாட்டிக்கிட்டு தீக்குள்ளே போயிட்டே வெளியே வருவாங்க அது எல்லாமே இந்த பிஎஃப்ஆர்னால உருவாக்கப்பட்டது தான் அது இஸ் அ கேஸ் ஸ்டடிஸ் ஐ திங்க் சரிங்க மினாமேட்டா அந்த டான்சிங் கேட்ஸ் ஓகே ஓகே ஐ திங்க் கேஸ் ஸ்டடிஸ் உங்களுக்கு இப்போ தேவையில்லை ஓகே ஸோ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு கேஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே அது தேர்ட் ஒன் இந்த பஞ்சாப் இட்ஸ் அ கேன்சர் ட்ரெயின் ஓகே அந்த பஞ்சாப் கேன்சர் ட்ரெயின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது நம்ம என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ் வந்து க்ரீன் ரெவல்யூஷன் பசுமை புரட்சி அப்படின்னு வந்துச்சு பசுமை புரட்சிங்கிறதுல அதாவது பசுமை புரட்சிக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து ரைஸ் உணவு தானியத்தை வந்து நம்ம வெளிநாட்டில் இருந்தால் நம்ம வாங்கிட்டு இருந்தோம் ஓகே ஸோ அதான் அமெரிக்காரங்கிட்ட இருந்து நம்ம சாதாரண அரிசி சாதாரண அரிசி இல்லை ஓகே நம்ம அரிசி நம்ம சாதம் சாப்பிட்றது ஓகே அதையே நம்ம இம்போர்ட் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா நம்ம நாட்டில் அத்தனை பேருக்கும் உணவு கொடுக்கறதுக்கு நம்மளால கல்டிவேட் பண்ண முடியல ஓகே ஸோ வெளிநாட்டில் வந்து வாங்கிட்டு இருந்தோம் அது அமெரிக்காக்காரன் அதை நல்லா யூஸ் பண்ணி ஏகப்பட்ட டேக்ஸ் போட்டு நம்மள வந்து நிறைய கண்டென்ட்டுக்கு நம்மகிட்ட இது பிளாக் மெயில் பண்ணிட்டு இருந்தோம் எங்க எங்களுக்கு நீ சப்போர்ட் பண்ண அப்போ தான் நான் அடுத்த அரிசி மட்டும் தருவேன் அப்படி அப்படின்னு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தாங்க நம்ம எம்எஸ் சுவாமிநாதன் இப்போ தான் ரெண்டு மாதத்துக்குள்ள தான் ஹீ பாஸ்டவே அவர் தமிழ்நாட்டுக்காரர் தான் ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு அவர் ஓகே புதுசா நான் இது அவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட் அக்ரி சயின்டிஸ்ட் ஒரு காம்பினேஷனை கண்டுபிடிக்கிறேன் வைக்கிறேன்னு சொல்லி ஒன்று போட்டு இந்த ஐஆர் எட்டு அது இதுன்னு நிறைய புதுசு புதுசாக உருவாக்கி விட்டார் அவர் விளைச்சல் ரொம்ப சூப்பராகி போச்சு இந்தியா ஃபுல்லா கண்டமானது எல்லாம் பர்டிகுலர்லி பஞ்சாப் ஓகே தார்மர பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அமோக விளைச்சல் இன்னும் எல்லாம் ஃபர்டிலைசர் பெஸ்டிசைடு அது இதுன்னு அள்ளி அள்ளி வீச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகே இப்போ என்னாச்சும் ஓகே நல்லா தான் போச்சு ரொம்ப செழிப்பாக இருந்தது எல்லாம் அமோக விளைச்சல் இந்தியா யார்கிட்டையும் சாப்பாட்டுக்காக கையேந்தலை ஓகே செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி இருந்தது ஓகே நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது பட் இது என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டீஸ் டூ தௌசண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் ரீஜனில் எக்கச்சக்கமான கேன்சர் கேசஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ண ஃபர்டிலைசர்ஸ் தான் தே டம்ப்ட் த ஃபர்டிலைசர் ஓகே இன்னும் நம்ம விளைச்சல் ஜாஸ்தி வரணும் ஓ பூசி வருதா ஓகே நல்லா கூட்டு அப்படின்னு சொல்லும் கூட்டி இது ரொம்ப ஏகப்பட்ட இது கேன்சர் அது கிரவுண்ட் வாட்டரோட மிக்ஸ் ஆகி கேன்சர் பேர் வர ஆரம்பிச்சு இப்போ இன்னைக்கு தேர்தல் என்ன இது பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாபில் பட்டின்டான் ஒரு ஊர் இருக்கு
uh, town or the not, not neighboring town the nearest town which happens to be in the neighboring state Rajasthan called Bikaner okay Anga ondu or, of course hospitals in the area, but Bikaner is a low cost hospital okay ella rally offer panna mudiyadha nalla anga poga aramicha so on the train kalaila vandu or 6 maniki enamo on the train parapadum okay on the train full of in the cancer patients of course majority okay athana per and the button dial la rendu from panja to bikaner in rajasthan so in the cancer patients is kondu poranaala the train it came to be called the cancer train unofficially ipdi or peru vera kadaiya answers okay the covid la kuda vandu pathina train the journey ella thinna pattichirundha appo in the in the cancer patients they suffered a lot ஓகே நீங்கள் கோவிட்டுக்கு ட்ரெயின் போட்டுறீங்க பட் எங்களுக்கு கேன்சர் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படி இப்படிலாம் இருந்தது பட் ஸ்டில் த ட்ரெயின் வாஸ் நாட் ரன்னிங் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த திஸ் பஞ்சாப் த கேன்சர் ட்ரெயின் இஷ்யூ அண்ட் ஏஜென்ட் ஆரஞ்ச் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா வந்து வியட்நாமில் வார் பண்ணும்போது வியட்நாம் இஸ் அ வெரி ட்ராபிக்கல் கண்ட்ரி ஒரு டென்ஸ் ஜங்கிள் ஓகே ஏன் உள்ளுக்குள்ளேருந்து ஏன் அட்டாக் பண்ணுறான் என்னென்னு ஒன்றுமே தெரியாது ஸோ அமெரிக்காக்காரன் என்ன பண்ணனா ஒரு கெமிக்கல் அப்படியே ஃப்ளைட்டில் அப்படியே தூவி விட்டு போயிட்டான் ஓகே தெர் இஸ் கால்ட் ஏஜென்ட் ஆரஞ்ச் ஓகே அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஓகே ஸோ அதை பண்ண உடனே எல்லா செடியும் அப்படியே எல்லாமே அழிஞ்சு செடி மரம் அப்படியே எல்லாமே அழிஞ்சு செத்து போயிடுச்சு ஓகே ஸோ இது என்னென்னா இது அன்னையிலருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பாதிப்பு உண்டாகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு தேதியிலே அந்த ரீஜனில் உள்ள மக்களுக்கு அவங்க டிஎன்ஏல இதை மிக்ஸ் ஆகி ஸோ இன்னைக்கு உள்ள பிள்ளை குழந்தைங்களும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் அண்ட் சைஸில் பிறந்த சரி வரல் நீளமாக இருக்கும் இல்லை தலையே நீளமாக இருக்கும் இல்லை கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமாக மூல வளர்ச்சி இல்லாமல் பாதிக்கப்பட்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு காரணம் எல்லாமே யூஎஸ் தான் அந்த கொடைக்கானல் மேற்கொரி கேஸ் வந்து இதுதான் கொடைக்கானலில் ஒரு தெர்மோமீட்டர் ஃபேக்ட்ரி ஒன்று இருந்ததுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க திரமோமீட்டர் ஃபேக்ட்ரி எல்லாம் வேஸ்ட் டம்ப் பண்ணுறேன் டம்ப் பண்ணுறேன் சைடில் எங்கேயோ டம்ப் பண்ணிட்டு அதில் உள்ள திரமோமீட்டரில் என்ன இருக்கும் மெர்க்கோரி இருக்கும் ஸோ மெர்க்கோரி எல்லாமே உள்ள லேண்ட் மண்ணுக்குள்ளே போய் அது அந்த வாட்டர் டேபிளோட மிக்ஸ் ஆகி அதை மெர்க்கோரியை கன்சியூம் பண்ணவங்களுக்குலாம் ஒரு பெரிய லெவலில் ஹெல்த் பாதிப்பு வந்தது ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் திங்ஸ் முக்கியமான விஷயம் இந்தியாவில் அதை ஃபஸ்ட் ட்ராஜடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா போபால் கேஸ் ட்ராஜடி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹேப்பன் நைன்டீன் இதில் த மெயின் கெமிக்கல் த கல்பரட் யாருன்னா மெத்தில் ஐசோசைனேட் இந்த கேஸ் பேர் ஓகே எம்ஐசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மைக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மெத்தில் ஐசோசைனேட் இந்த பேரை நல்லாவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போபால் கேஸ் ட்ராஜடியோட மெத்தில் ஐசோசைனேட்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எங்கே இருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் கார்பைட் ஃபேக்ட்ரி ஓகே யூனியன் கார்பைட் ஒரு பெஸ்டிசைட் ஃபேக்ட்ரி ஓகே அங்கேருந்து நைட்டு சத்தம் காட்டாமல் ரிலீஸ் ஆச்சு ஓகே அடுத்த நாள் காலையில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஏன்னா தூக்கத்தில் இருந்தவங்க நிறைய பேர் தூக்கத்தில் இந்த கேஸை சுவாசித்தவங்க எல்லாமே இறந்து போயிட்டாங்க பேக் திஸ் ஏர் பொல்யூஷன் ஏர் பொல்யூஷன் ஓகே நமக்கே தெரியும் அதனால் என்ன எல்லாம் எப்படி வருதுன்னு ஓகே இதில் ஏர் பொல்யூட்டன்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி பொல்யூட்டன்ஸ்னு இருக்குது செகண்டரி பொல்யூட்டன்ஸ் இருக்குது ப்ரைமரி பொல்யூட்டன் டேரெக்டாக அதுலேருந்தே வர்றது செகண்டரி பொல்யூட்டன்ஸ்னா ப்ரைமரி பொல்யூட்டன்ஸ் ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகி அது இன்னொரு புது காம்பினேஷனை உண்டாக்கும் That is called secondary pollutants. Okay. Sorry. Urban heat island effect. This is what we call the city in the region. The city is cooler in the city. Okay. You don't know how to do it. You can do it in the city. You can do it in the city. Okay. In the city, you can do it in the city. You can do it in the outskirts. You can do it in the city. You can do it in the city. You can do it in the city. சிட்டியோட கண்டிப்பாக கூலாக தான் இருக்கும் ஏன் என்ன காரணம் எங்கள் லேட்டிடியூடு இந்த ரீஜன் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் எதுக்காக எப்படி இது இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா பண்ணியிருந்தால் எதனால் அப்படின்னு யோசிச்சுருக்கீங்களா எனிபடி கேன் டெல் என்னதுங்க எனிபடி என்னங்க <laughs> the fog 
ஓகே இல்லைங்க ஃபாக் இல்லை என்ன ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸும் கிடையாது ஓகே நான் ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் இடம் ஆ இடம் ஆ இடம்னா என்ன இடம் இடம் வந்து நமக்கு நெருக்கமா இல்லாம கொஞ்சம் உட்கார்ந்துருக்கோம் ஓகே இவன் வந்து ஒரு நைட் டைமாக இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகல் ஃபுல்லாக வெயில் இறங்கியிருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த ரோட்டில் நைட் ஆனப்போ அது போட்டு ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த ஹீட் ஸோ அந்த வெப்பம் வந்து அந்த கான்கிரீட் சர்ஃபேஸில் இருந்து தான் ரிலீஸ் ஆகும் அதனால தான் நமக்கு சிட்டி சைடு வந்து டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கு இப்போ ஒன்றுமே இல்லை சிட்டிலேயே வந்து அங்கே தார் ரோடுக்கு பதிலாக வெறும் ஒரு மண் ரோடு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மண் ரோடில் ஹீட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது உள்ளுக்குள்ள அப்சர்வ் ஆகி அப்படியே போயிடும் ஸோ அந்த இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் கூலராக இருக்கும் நம்ம கிராமப்புறங்களில் கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் சிட்டிஸில் கான்கிரீட்டு தார் ரோடு இந்த மெட்டல்ஸு இதெல்லாமே அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் சிட்டியை வந்து ஜாஸ்தி டெம்பரேச்சர் இருக்கும் ஒரு ஒரு டிகிரி ரெண்டு டிகிரி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதை தான் அர்பன் ஹீட் ஐலாண்டு எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதுக்கடுத்து ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ஸ்மாக் இப்போ ஃபாகுன்னா வந்து என்னென்ன பனிமூட்டமாக இருக்கிறதா ஃபாகுன்னு சொல்கிறோம் ஸ்மாக்னா என்னென்னு சொல்லுவோம் எஸ் ஸ்மோக் ப்ளஸ் ஃபாக் ஓகே பனிமூட்டமாக இருக்கிற இடத்துல புகையும் சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அது பேர் ஸ்மாக் ஓகே எஸ் எம் ஓஜி இப்போ அந்த ஸ்மாக்லேயே வந்து ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ஸ்மாக்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் பை த ரியாக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் சன்லைட் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் அதாவது ஸ்மாக்லேயே சன்லைட் சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகும்போது அது பேர் ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ஸ்மாக் ஓகே நீங்கள் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்குள்ளே வேறு ரொம்ப டெப்தாக போக வேண்டாம் ஓகே ஸோ இப்போ அவுட்டோர் ஏர் பொல்யூஷன் இப்போ இதை நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஓகே திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஏன்னா இதில் இருந்து கொஸ்டின் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போ வந்து இந்த பொல்யூஷன் ஒரு காரணமாக என்ன பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் என்ன பண்ணாங்கன்னா நேஷனல் ஏர் குவாலிட்டி இன்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணாங்க ஓகே அதில் என்னென்னா தே டுக் சம் திஸ் எயிட் பொல்யூட்டன்ஸ் ஓகே என்னதெல்லாம் எயிட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே இன்னொன்று பிஎம் டென் ஆல்ரைட் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஓ டூ ஓ த்ரீ சிஓ கார்பன் மோனாக்சைடு அப்புறம் எஸ்ஓ டூ அப்புறம் என்ஹெச் த்ரீ அதாவது அமோனியா அப்புறம் பிபி பிபி வந்து இட்ஸ் எ சிம்பிள் ஃபார் லெட் ஓகே ஸோ இந்த எட்டு கான்ஸ்டியூஷனை வச்சு தான் இந்த எட்டு கான்ஸ்டியூன்ஸ் இதை ஐம் சாரி இந்த எட்டு எலிமெண்ட்ஸை வச்சு தான் அது எந்த அளவுக்கு அந்த சிட்டி பொல்யூட்டடாக இருக்குன்னு தீர்மானிக்கிறதுக்கு இது எட்டையும் சூஸ் பண்ணாங்க ஓகே இதில் பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா என்னென்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க அதாவது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரான்ஸுக்கும் கீழே இருந்ததுனா தட் இஸ் கால்ட் பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிஎம்னா பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர் ஓகே நம்ம ஏற்கனவே ஃபியூ ஸ்லைட்ஸ் பேக்கில் நம்ம அதை நோட்டீஸ் பண்ணி பா பார்த்துருப்போம் பர்டிகுலேட் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா லெஸ் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரான்ஸ் பிஎம் டென்னுனா லெஸ் தென் டென் மைக்ரான்ஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ஓ டூ எஸ்ஓ டூ சிஓ ஓ த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ பிபி ஓகே இந்த எட்டு தீமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இது ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இது வந்து அதாவது பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஜீரோ டு ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருந்தால் அது வந்து குட்டு ஃபிஃப்டி ஒன் டூ ஹண்ட்ரட்னா சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லை அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா இட்ஸ் வெரி சிவியர் ஃபார்ம் வெரி அன்ஹெல்தி அட்மாஸ்ஃபியர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அதாவது உங்கள் அட்மாஸ்ஃபியரில் இவ்வளோக்குள்ள அது இவ்வளோ இருக்கு ஓகே அப்படின்னு இந்த இருந்ததுன்னா அது அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் இவ்வளோ அதிகமாக இருந்ததுன்னா அங்கே வாழவே கூடாதுங்கிற அளவுக்கு சில இதெல்லாம் இருக்குது ஓகே அதனால தான் அந்த க்ரீன் லைட் க்ரீன் அப்புறம் எல்லோ அப்புறம் ஸ்லோவாக ஆரஞ்சு வந்து அப்புறம் ரெட்டு டார்க் ரெட் அப்படி இருந்த மாறுது இது எதனால இது இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வேர்ல்டு கப் கிரிக்கெட் மேட்ச் போயிட்டுருக்கு ஓகே இந்தியாவில் தான் போயிட்டுருக்கு வேறு டெல்லியில் நடக்கிற மேட்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் அன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஸ்ரீலங்கா மேட்ச் நடந்தது அதுக்கு முதல் நாள் ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் நடக்கும்போது ஸ்ரீலங்கா க க காரங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் கூட அவங்க போகலை தெரில ஏன்னா த டெல்லிஸ் ஏர் குவாலிட்டி வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஒஸ்ட் ஓகே அதனால அவங்
ஓகே ஏன்னா அந்த இதில் நம்ம ஓடி போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா தேவையில்லாமல் வில் பி இன்ஹேலிங் மோர் டேஞ்சரஸ் கேஸஸ் ஓகே ஸோ அதனால் கிரிக்கெட்டர்ஸே ப்ராக்டிஸை ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு மோசமாக இது வந்து இப்போ கரண்ட் நியூஸில் இருக்கிறது சரி இப்போ தான் டெல்லி இப்படியான்னு கேட்டால் இது எப்போவுமே டெல்லி இப்படி தான் இருக்குது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஒபாமா வந்து இந்தியாவுக்கு ரிப்பப்ளிக் டே பரேடுக்கு கெஸ்ட்டாக வராரு ஓகே அப்போ டெல்லி ஏர் குவாலிட்டியை பார்த்து அங்கே உள்ள அமெரிக்கன் ப்ரெஸ் சேனல்ஸ்லாம் என்ன போட்டாங்கன்னா ஒபாமா வந்து இந்தியாவுக்கு மூணு நாள் பயணத்துக்கு போகிறாரு ஓகே அவர் இங்கே இந்த சுவாச இந்த காற்றை சுவாசிச்சுட்டு அங்கே டெல்லி காற்றை சுவாசிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு நாள் டெல்லியில் வாழ்ந்தார்னா அவரோட ஆயுசில் ஓகே அதாவது அவரோட என்டையர் லைஃப் ஸ்பேனில் ரெண்டு மணி நேரம் குறைஞ்சிருது அப்படின்னு கணக்கு போட்டு அவர் டெல்லிக்கு மூணு நாள் ட்ரிப் போயிருக்கிறாரு ஸோ ஒபாமாஸ் லைஃப் ஸ்பேன் இஸ் கோயிங் டு பி ரெடியூஸ்ட் பை சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஓகே அவர் மூணு நாள் டெல்லியில் தங்கியிருந்ததுனால அவரோட வாழ்க்கையில் ஆறு மணி நேரம் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு இதை ப்ரெஸ் எழுதுனாங்க எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒபாமா வந்திருக்கும் போது அணையில இருந்து இன்னை வரைக்கும் பெருசாக எந்த மாற்றமும் இல்லை இப்போ கடைசியாக இப்போ வந்தால் இதான் நடந்திருக்கு டெல்லி ஸ்கூல்ஸ்க்கு எல்லாமே இப்போ லீவ் விட்டாங்க இதெல்லாம் ரீசெண்டாக நடந்தது இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ இது ஒன்று இப்போ இப்போ ஸ்டார்டிங் தான் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளில் தீபாவளி வேற வரப்போகுது இது என்ன லெவல் ஆக போகுதுன்னு தெரியல ஸோ இட் இஸ் அ வெரி கரண்ட் இஷ்யூ வெரி பர்னிங் இஷ்யூ நீங்கள் என்னென்னா நேஷ்னல் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் ஓகே நேஷ்னல் ஏக்யூஐ ஓகே அதில் அதை கன்சிடர் அதை தீர்மானிக்கிறதுக்கு ஒரு எட்டு பொல்யூட்டன்ஸை கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அந்த எட்டு பொல்யூட்டன்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வேணாலும் மாறி 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 வரலாம் ஆல் ரைட் அதுக்கடுத்து சிலிகாசஸ் சிலிகாசஸ் இது என்ன ஒரு கண்டிஷன் யூஸ்வலி இந்த மைனர்ஸ் இந்த நிலக்கரி சுரங்கம் லெவலில் பார்க்குறவங்க நிலக்கரி சுரங்கம் அளவுக்கு போவேனா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செக்டாரில் ஓகே டெய்லி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த இதுக்கு எல்லாமே இந்த டிசீஸ் இது வரும் சரி பேசிக்கலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ லங் டிசீஸ் ஓகே ஸோ இதாங்க அந்த டஸ்ட் உள்ளுக்குள்ளே போய் அப்படியே கண்டினியூஸாக டஸ்ட் இருந்த அட்மாஸ்ஃபியரில் போனால் உள்ளுக்குள்ள ஃபுல் ஃபுல்லாக லங்ஸ்குள்ளே அடுத்து 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 வந்து டோட்டல் பிளாக் ஆகிடும் அவங்க ப்ரீத்திங் கெப்பாசிட்டி எல்லாமே குறைஞ்சிடும் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் சிலிகாசஸ் ஸோ த மைனஸ் இந்த இவரெலாம் அந்த ஃபோட்டோ உள்ளவரெலாம் அந்த காலத்தில் ஒரு நிலக்கரி சுரங்கத்தில் இருந்தவர் தான் இப்படி ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலி இண்டோர் ஏர் பொல்யூஷன் இண்டோர் ஏர் பொல்யூஷனுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு ஸ்திக் பில்டிங் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு அதை சொல்லுவாங்க ஓகே இது ஏன் எப்படி என்னெல்லாம் பார்த்தோன்னா நம்ம சிகரெட் ஸ்மோக்காக இருக்கட்டும் இல்லை கேஸ் ஸ்டவ்வில் இருந்து வர கேஸஸாக இருக்கட்டும் ஓகே இல்லை இந்த கார்பெட் அண்ட் ஃபர்னிச்சர் நிறைய பேர் வீட்டில் எல்லாம் கார்பெட் போட்டிருப்பாங்க வீடு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கிறதுக்காக பட் கார்பெட்டில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த டஸ்ட்டை அப்சர்வ் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே வச்சு பயங்கரமாக வச்சுக்கும் அந்த கார்பெட் அவ்வளோ சீக்கிரம் க்ளீன் பண்ணவே முடியாது என்ன தான் க்ளீன் பண்ணாலும் மேலோட்டமாக இருக்கிற அந்த தூசி மட்டும் தான் பறக்குமே தவிர உள்ளே உள்ளது இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் பழைய ஃபர்னிச்சர்ல இருந்தும் அது வரதான் செய்யும் ஸோ அதுல இருந்து வரக்கூடிய எல்லாம் ஃபார்மாலிட்டி ஆகும் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் போட்டு ஃபினாயில் போட்டு வீட்டை துடைக்கிறோம் வைக்கிறோம் பட் அதுல அஃப்கோர்ஸ் இது எல்லாமே இட்ஸ் ஓகே ஃபினாயில் ஊற்றி பண்ணணும் தான் பட் இதெல்லாம் என்ன ஏறுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ராப்பர் வெண்டிலேஷன் இல்லாம எப்பவுமே ஒரு ஏசி ஹால்லே இருக்கும்போது அது வந்து இண்டோர் ஏர் பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ரூல் ஆஃப் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொல்யூட்டன்ட் ரிலீஸ் இண்டோர்ஸ் ஓகே ஒரு பொல்யூட்டன்ட் வந்து இண்டோரில் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கும் அவுட்டோரில் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இண்டோரில் ரிலீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இட் இஸ் மோர் லைக்லி டு ரீச் பீப்புள்ஸ் லங்ஸ் ஓகே அதாவது எந்த அளவுக்கு மோர் லைக்லி டு ரீச்னா இட் இஸ் தௌசண்ட் டைம்ஸ் மோர் லைக்லி டு ரீச் த பீப்புள்ஸ் லங்ஸ் ஓகே அதான் ரூல் ஆஃப் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ நம்ம ஸ்மோக் பண்ணுறது வெளியே ஓப்பன் கிரவுண்டில் ஸ்மோக் பண்ணுறதுக்கும் வீட்டுக்குள்ளே ஸ்மோக் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஸ்மோக் பண்ணால் அந்த ஸ்மோக் அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த இடத்தொட்டு போகவே போகுது அங்கே சிவத்தில் ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த இண்டோர் ஏர் பொல்யூஷன்
நுழையாது அது மட்டும் இல்லை கேஸ் சிலிண்டர்லேருந்து லீக் ஆனால் கூட அது தப்பிச்சு போகிறது கூட கேப் இருக்காது அப்படிப்பட்ட வீடுகளும் இருக்க தான் செய்யுது நெக்ஸ்ட் மான்ட்ரியல் ப்ரோட்டோக்கால் மான்ட்ரியல் இது கனடாவில் ஒரு பிளேஸுங்க அந்த ஒரு சரி அங்கேருந்து வர்றது எதுக்கு இந்த ப்ரோட்டோக்கால் எதுக்காக வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து இந்த ஓசோனுக்காக தான் வந்தது ஓகே அதாவது இந்த ஓசோனுக்கு டேமேஜ் ஓசோன் அட்மோ ஓசோன் லேயர் இருக்கு சில பொல்யூட்டன்ஸ் என்ன பண்ணுது அந்த ஓசோன் லேயரில் கிராக் அவுண்ட் பண்ணி அந்த இடத்த டேமேஜ் ஆக்கி இப்போ அதன் மூலமாக என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியனில் உள்ள அந்த யூவி ரேஸ் எல்லாம் வந்து டேரெக்டாக மனிதர்களை தாக்கி அது வந்து இட் கேன் காஸ் ஸ்கின் கேன்சர் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் மெனி சச் திங்ஸ் ஓகே ஸோ அதனால ஓசோன் லேயர் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அதுக்காக ஒரு உருவாக்கப்பட்ட ப்ரோட்டோக்கால் தான் மான்ட்ரியல் ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ மான்ட்ரியல் ப்ரோட்டோக்கால்னா டு சேஃப் கார்ட் த ஓசோன் லேயர் அதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அந்த மான்ட்ரியல் ப்ரோட்டோக்கால சம்மந்தப்பட்ட இன்னொரு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் இருக்கு ஹிகாலி அமெண்ட்மெண்ட் ஓகே ஸோ ஹிகாலிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரிக்காவில் ரவாண்டான்னு ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு அந்த ரவாண்டா கண்ட்ரியோட கேபிட்டல் தான் கிகாலி ஓகே ஸோ போத் இஸ் மான்ட்ரியல் ப்ரோட்டோக்கால் அண்ட் கிகாலி அமெண்ட்மெண்ட் ரெண்டுமே இட் இஸ் லிங்க் டு ஓசோன் லேயர் இது ஏன் நான் இதை சொல்ல சொல்ற இருக்கேன்னா ஏற்கனவே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக போன வருஷம் கேட்ட கொஸ்டின்ல இப்படிதான் இருக்கு மேஸ்ட் ஆஃப் ஆலையில் கேட்டிருக்காங்க இதாங்க ஃப்ரம் திஸ் பிக்சர் யூ கேன் சி ஓகே ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் தான் ஓசோன் லேயர்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே நம்ம இங்க இருந்து விடுற அந்த பொல்யூட்டன்ஸ்னால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி இந்த ஃப்ரிட்ஜு ஏர் கண்டிஷன் மூலமா சிஎஃப்சி குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மேலே கொஞ்சமாக போய் வந்து நிறைய கிராஸ் கிரியேட் பண்ணி அது ஒரு பேசேஜை கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ சன்லேருந்து வர அந்த டே ஏன்னா அந்த ஓசோன் லேயர் என்ன பண்ணுவோம்னா சன்லேருந்து வர சில ஹார்ம்ஃபுல் ரேஸ் யூ ஹார்ம்ஃபுல் யூவி ரேஸை அதுவே கொஞ்சம் ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்பிச்சிடும் இப்போ அந்த ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை ஸோ டேரெக்டாக அந்த ரேஸ் நம்ம மேலே படும்போது நமக்கு ஸ்கின் கேன்சர்ஸ் அது இதுன்னு வர்றதுக்கு ஏகப்பட்ட வாய்ப்புகள் இருக்குது டேரெக்டாக நம்ம சூரியனை கண்ணால் பார்க்கும்போது நம்ம ஐஸுக்கும் பாதிப்பு உண்டு பண்ணுற இதுவும் இருக்குது ஓகே ஸோ சும்மா ஒரு ஃபியூ செகண்ட் சூரியனை பார்க்கலாம் தப்பு இல்லை பட் கண்டினியூஸாக பார்க்கும்போது இட்ஸ் அ டே இட் கேன் கிரியேட் அ டேமேஜ் ஓகே ஸோ மாட்ரியல் ப்ரோட்டோக்கால் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஓசோன் லைஃப் சரி இப்போ அடுத்த இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரே கேன் என்னென்ன ஸ்ப்ரே கேன் இப்போ நம்ம எல்லாமே நம்ம பெர்ஃப்யூம் அடிச்சுட்டு போகிறோம் ஓகே கர்பாம்பூச்சி இருந்தால் கூட ஹிட் ஸ்ப்ரே அடிக்கிறோம் இல்லை பெர்ஃப்யூம் அடிக்கிறோம் இன்றைக்கி அயோடெக்ஸே அமிர்தாஞ்சனே வந்து ஸ்ப்ரேயில் வந்துருச்சு காலில் டக்குன்னு அங்கே ஸ்ப்ரேன் ஆயிடுச்சா சட்டார்னு ஒரு ஸ்ப்ரே பட் ஆக்சுவலாக இது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ப்ரேவுமே நமக்கு இது நம்ம நமக்குன்னு இல்லை நம்ம பிளானட்டுக்கே ஒரு தீங்கு தான் விளைவிக்குது எந்த விதத்தில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆரம்பத்தில் இந்த ஸ்ப்ரே எல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது இதுலேருந்து நிறைய சிஎஃப்சி கேஸ் தான் வெளியே வந்துட்டு இருந்தது ஓகே அஃப்கோர்ஸ் இப்போ அந்த கேஸை மாற்றிட்டாங்க பட் ஸ்டில் உள்ளுக்குள்ளே என்னதாக இருந்தாலும் ஏன்னா அது உள்ளே இருக்கிறது ஹை ப்ரெஷரில் தான் இருக்குது அதை டக்குன்னு அப்படி நம்ம ப்ரெஸ் பண்ண உடனே சட்டார்னா அந்த ஹை ப்ரெஷரில் வெளியே அப்படி வேகமாக அப்படி வருது ஓகே ஸோ இதுக்கு என்ன தான் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் என்ன யூஸ் பண்ணாலும் ஸ்டில் இட் ப்ரொவைட்ஸ் இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஸ்ப்ரெட்டிங் சம் ஹார்ம்ஃபுல் கேஸஸ் டு அவர் பிளானட் ஓகே இது ஆரம்பத்தில் பல காரணங்களுக்கு இது உருவாக்குனாலும் இது எப்போ பாப்புலர் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வார் டூக்கு அப்புறம் அந்த அமெரிக்கன்ஸ் வந்து வியட்நாமில் இருந்தாங்க பார்த்தீங்களா வியட்நாம் கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்தியா கிளைமேட் தான் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதை நம்ம தமிழ்நாடு கிளைமேட் ஸோ அங்கே கொசு தொல்ல பயங்கரமாக இருக்கும் மஸ்கிட்டோ இந்த மஸ்கிட்டோலேருந்து எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு பயந்து மஸ்கிட்டோ ஸ்ப்ரேக்கு இந்த இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தான் ஸோ மஸ்கிட்டோ ஸ்ப்ரேக்குன்னு யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தது இப்போ கடைசியில் பெர்ஃப்யூம்ல இருந்து அமிர்தாஞ்சலேருந்து மஸ்கி இது பெஸ்டிசைட் இது எல்லாத்துக்கும் இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ரூம் ஃப்ரெஷ்னர் ஓகே பட் இது ஆக்சுவலாக இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கேடு தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண நினச்சிங்கன்னா ப்ராப்ளி ஸ்ப்ரே இல்லாமல் வேறு ஏதோ நிறைய இதெல்லாம் இருக்குது நீங்கள் அதை வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கியோட்டோ ப்ரோட்டோகால் கியோட்டோ ப்ரோட்டோகால் கியோட்டோங்கிறது இட்ஸ் அ பிளேஸ் இன் ஜப்பான் ஓகே ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டு ரிடியூஸ் கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் ஓகே இட்ஸ் வெரி வெரி
மீத்தேன் இதுவும் கண்டிப்பா விவசாய நிலங்கள்ல இருந்தும் சரி கேட்டல்ல இருந்தும் சரி மாட்டு சாணம்ல இருந்து அந்த இதுல இருந்து ஃபுல்லா மீத்தேன் ரிலீஸ் ஆகும் நைட்ரஸ் ஆக்சைட் லாஃபிங் கேஸ் ஓகே பேர் தான் லாஃபிங் கேஸ் தவிர பட் இட்ஸ் அ கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் ஓகே ஸோ இதை கண்டிப்பா நான் வச்சுக்கோங்க இதை இது சம்பந்தமாகவும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் பேசிக்கலி திஸ் இஸ் த திங் நம்ம அதுக்கு மேலே நம்ம அட்மாஸ்பியர் இருக்குங்க ஓகே அந்த அட்மாஸ்பியர் என்ன பண்ணிடுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்லோட எல்லா ரேஸையும் அலோ பண்ணுறது கிடையாது ஓகே ஓகே ஸோ யா ஐம் சாரி அந்த அட்மாஸ்பியர் சி நம்ம அட்மாஸ்பியர் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு ஆக்சுவலாக டெம்பரேச்சர் எல்லாம் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகிட்டு ஓகே ஜஸ்ட் இமேஜின் நமக்கு அட்மாஸ்பியரே இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட இது டெம்பரேச்சர் பார்த்து நம்மளோட இது மூணு மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே நிலாவோட அட்மாஸ்பியர் மாதிரி தான் இருக்கும் சுத்தமாக ஒரு காது ஒன்றுமே இருக்காது அந்த கோல்டு இதில் இப்போ ஏன் இத்தனை பிளானட்டை பார்க்கும்போது நம்ம அர்த்தில் மட்டும் தான் ஏன் லைஃப் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் வி ஹாவ் அட்மாஸ்பியர் வேறு எங்கேயுமே அட்மாஸ்பியரே கிடையாது ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் இப்போ கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் என்னென்னு சூரியனில் இருந்து உள்ளே இங்கே வெளிச்சங்க வரும் ஓகே வந்துட்டு அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அப்படியே எல்லாமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போயிடாது சில இது மறுபடியும் பூமிக்குள்ளேயே மறுபடியும் மறுபடியும் ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்மாஸ்பியர்னால சூரியன்லேருந்து வருது பூமியில் படுது பட்டுட்டு சில பேர் எஸ்கேப் ஆகி வெளியே போயிடுறாங்க சில பேர் மறுபடியும் பூமிக்குள்ளேயே அந்த அட்மாஸ்பியரில் பட்டு 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 மல்டி ரிஃப்ளெக்ஷன் பட்டு பட்டு உள்ளுக்குள்ளேயே இப்படி இருந்துட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ அதனால தான் நான் வந்து நம்ம இது பூமிக்கு கொஞ்சம் நம்ம வாம்தாக இருக்கு நம்ம எதமாக இருக்கிறோம் இல்லைன்னா மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் போயிடும் என்டையர் பூமியே ஓகே அட்மாஸ்பியர் இல்லைன்னா ஸோ அந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் என்ன பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஓ டூ இந்த மீத்தேன் இதெல்லாம் பண்ணும்போது அது வந்து ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அது இன்னும் எந்த கேஸையும் தப்பிக்க விடாமல் டோட்டலாக கண்ட்ரோல் பண்ணிடுது ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எந்த கேஸஸும் வெளியே போகாமல் வெப்பம் இன்னும் கூட ஆரம்பிச்சிருது ஓகே ஸோ பூமியோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருது ஸோ இது தான் கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் இதை கிளாஸ் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ கிளாஸ்குள்ள நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஒரு வெயில் காலத்தில் நீங்கள் ஒரு காரில் ஏறி உக்காந்துக்கோங்க ஓகே காரோ இல்லை பஸ்ஸோ ஓகே எல்லா விண்டோஸையும் அடைச்சிருங்க ஓகே நீங்கள் டேரக்ட் வெயிலில் நின்னா கூட அவ்வளோ வைக்க தெரியாது ஆனால் நீங்கள் காருக்குள்ளேயோ இல்லை பஸ்ஸுக்குள்ளேயோ எல்லா விண்டோஸையும் அடைச்சிட்டு உக்காரும் போது தான் வெக்க ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த கிளாஸ் வழியாக அந்த இது சன்லைட் உள்ளே வந்துடும் மறுபடியும் அது வெளியே போக முடியாது ஓகே ஸோ உள்ளே வந்துட்டு மாதிரி உள்ளே ஒரு நூறு யூனிட் உள்ளே வருதுன்னா மறுபடி ஒரு நாற்பது யூனிட் தான் வெளியே போகும் அறுபது யூனிட் உள்ளுக்குள்ளேயே தான் சுற்றும் ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம டேரக்ட் வெயிலில் கூட நின்றுடலாம் ஆனால் கிளாஸ் ஏற்றி விட்டு காருக்குள்ளே இருக்க முடியாது ஸோ அதான் கிளாஸ் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அது அந்த கிளாஸ் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் தான் லார்ஜ் ஸ்கேலில் நடக்கிறது பேர் தான் கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்டோட சம்மந்தப்பட்ட அந்த முக்கியமான ப்ரோட்டோக்கால் கியோட்டோ ப்ரோட்டோக்கால் ஓகே ஸோ மான்ட்ரியல் ப்ரோட்டோக்கால் வந்து ஓசோன் லேயர் சம்மந்தப்பட்டது கிரீன் ஹவுஸ் கே கேஸஸோட சம்மந்தப்பட்டது கியோட்டோ ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ இதான் சேம் திங் ஆசிட் ரெயின் ஆசிட் ரெயினுக்கு மெயின் ரீசன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் அண்ட் சல்ஃபர் நீங்கள் இந்த ரெண்டு வார்த்தையை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் எதையுமே படிக்க வேணாங்க ஓகே ஏன்னா இங்கே எதுவும் பொலிட்டன்ஸ் அது வீடாக இருக்கலாம் இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருக்கலாம் இல்லை கார் பைக்காக இருக்கலாம் எல்லாத்துலேருந்தும் பொலிட்டன்ஸ் போய் போய் மேல அட்மாஸ்பியருக்கு தான் போகுது அட்மாஸ் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் அண்ட் சல்ஃபர் சல்ஃபரில் உள்ள வெரைட்டிஸ் நைட்ரஜன் உள்ள வெரைட்டிஸ் ஆக்சைட்ஸ் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைட் ட்ரை ஆக்சைட் என்ன ஆக்சைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் ஓகே இதெல்லாம் போய் மேலே போய் ஆகாயத்தில் அப்படியே போய் இருக்குது இப்போ அடுத்து ஃபஸ்ட்டு மழை பெய்யும் போது என்ன ஆகும் அது அப்படியே அத்தனையும் மேலே தங்கியிருக்க எல்லாத்தையுமே கொண்டு வரும் பார்த்தீங்களா ஓகே கொண்டு வந்து கீழே வர ரெயின் வந்து சுத்தமாக வரும் அது ஃபுல்லாக புலியூட்டன்ஸோட அதை வாட்டர் வாட்டரி ஃபார்மில் கொண்டு வரும் லிக்விட் ஃபார்மில் கொண்டு வரும் ஓகே இத்தனை நாள் நீங்கள் புலிட்டன்ஸை வந்து கேஸ் ஃபார்ம்லையோ இல்லை சாலிட் ஃபார்ம்லையோ தான் நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கோம் மழை பெய்யும் போது அது லிக்விட் ஃபார்மில்
ஒரு மலை ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு தடவை வந்து பெஞ்சிருச்சு அதுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம மலையில நீங்க சந்தோஷமா தாராளமா நினையலாம் ஓகே ஏன்னா அதுக்கப்புறம் உள்ளது ஆசிட் ரெயினா இருக்காது ஓகே So, Taj Mahal is a case study. Taj Mahal suffers from acid rain. And apart from that, Taj Mahal is a case study. Taj Mahal is a case study. Taj Mahal is a insect. Chironomus calligraphus. Okay. That is an insect. What is it? It is full. Taj Mahal is a case study. Taj Mahal is a case study. Taj Mahal is a case study. Green color. It is a close-up view. Okay. So, தாஜ் மஹாலில் ஆசிட் ரெயின் பிரச்சனையாக இருக்குன்னு சொல்லி தான் என்ன பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு லெதர் டேனரிஸாக இருக்கட்டும் மற்ற இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் தள்ளி தள்ளி கொண்டு போயிட்டாங்க எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க ஆக்ராவை சுற்றி இத்தனை கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்க்கு எதுவும் இருக்கக்கூடாது தாஜ்மஹால் நீங்கள் இப்போ சுற்றி பார்க்கணுனாலே கிட்ட வரைக்கும் உங்கள் வண்டி போகாதுங்க அது ஒரு வெகு தூரத்துலேயே உங்கள் கார்லாம் பார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒட்டக வண்டியோ குதிரை வண்டியோ இல்லை பேட்ரி வண்டியிலேயோ தான் போகிற முடியும் போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வெறும் கால்ட்டு நடக்கலாம் ஓகே ஸோ எல்லாம் இவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போட்டு பண்ணியும் இப்போ புதுசாக நெக்ஸ்ட் இன்னொரு இஷ்யூ வந்திருக்கு இதுதான் இந்த இது பேரை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க கிரோனமஸ் கலிகிராஃபஸ் இட் இஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் தாஜ்மஹால் யமுனா ரிவர் பேங்க்லேருந்து பார்க்கும்போது இன்னைக்கு குப்பை தான் டாமினேட் பண்ணுது ஐ திங்க் இந்த கொஸ்டின்ஸ் நிறையா இருக்கு பட் டைம் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ மேபி அடுத்த கிளாஸில் நம்ம வில் ஸ்டார்ட் வித் த டிஸ்கஷன் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம் பேட்டர்னில் நிறைய சில கொஸ்டின்ஸில் நான் ரெஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் அதை நம்ம கண்டிப்பாக வி ஷால் டிஸ்கஸ் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார்